Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. И мы начинаем наш очередной вебинар мастерской авторских программ. И сегодня мы продолжаем разговор о подростковом чтении, о подростках. Разговор этот был начат с организацией занятий по чтению приключенческой литературы и о том, как подростки читают приключенческую литературу или не читают ее. А сегодня мы поговорим о другом жанре, о фантастике. И проводит наш вебинар Александра Викторовна Березина, кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник нашего отдела, отдела социологии, психологии, педагогики, детского чтения. И она же руководитель клуба, организатор и руководитель клуба, подросткового клуба любителей фантастики, который называется... Параллельные миры. Параллельные миры. И почему мне очень хотелось, чтобы этот клуб был представлен вам? Потому что подростки читают, все-таки читают фантастику. Александр Викторович расскажет об этом. Но, как правило, читают, конечно, идя вслед за сюжетом, захватывающим сюжетом. То есть, как бы верхний слой снимая. И ну, вот... Не всегда, я про это тоже скажу. Вот. Да, сейчас мы про... сейчас про это мы про все поговорим. И вот обсуждение, построенное, правильно построенное, интересно построенное обсуждение, разговор о книгах на этом клубе помогает из внешнего как бы пройти к внутренним смыслам, к, к идеям. И это все рождается в процессе обсуждения. И видно, как, какие разные варианты возникают и для обсуждений, и для понимания произведения. И вот мне кажется, это самое интересное. Но так как Александр Викторовна не только ведущий клуба, а она и ведущий научный сотрудник, то она, она занимает, может ведущий. быть, даже и это главное, да, в ее деятельности, она проводит исследования подросткового чтения, и начнет она с рассказа о исследованиях подростков, как они читают фантастику, и библиотекарей. Как они читают фантастику? Нет, как они думают, как, как они подростки думают, читают фантастику. Как они думают, как подростки читают фантастику. То есть здесь у нас будут на вебинаре и результаты исследований, и разговор о организации и работе клуба любителей фантастики. И несколько слов я все-таки скажу, даже при плохом звуке, да, о фантастике, о, о, об истории вообще этого вопроса. Вообще... Фа фантастическая литература, научно-фантастическая, она у нас была всенародно любимым чтением в 60-е, 70-е, 80-е годы. В, на в оттепели, уже, значит, это 58-й год, прошло Всероссийское совещание писателей, фантастов и приключенцев. И там встал вопрос о создании научно-фантастического журнала. И при журнале «Вокруг света» был организован альманах-искатель приключения и фантастика. Детективы там еще были. И очень большие тиражи были у э, и журнала, и у книг. И в, ведь вот теперь э, начали переводить и издавать очень много литературы зарубежной, в том числе фантастической. Э, и было так много читателей, что даже огромные тиражи, а тиражи были и 500 тысяч, э, и 700 тысяч, да, даже эти тиражи огромные не спасали и люди обменивались, люди искали, где купить. Появилось такое замечательное явление, как сам издат. Не только запрещенная литература издавалась, но и литература казалась совершенно не... безобидная, просто которую трудно было купить. В том числе и фантастика перепечатывалась. Сначала на машинке Москва, потом, как известно, Эрика берет 4 копии, второй экземпляр машинистки, остальное продавалось. То есть вот это обмен информации, обмен книгами, обмен самоздатом. Это все тоже была такая важная сторона вот этой жизни любителей фантастики. И складывались клубы любителей фантастики. Они вросли снизу, как бы самопально, в институтах, в университетах, при библиотеках, в школах даже, при домах культуры. То есть не нужно было указания из министерства по развитию этой работы, а просто находились люди, которым очень хотелось собираться вместе и узнавать что-то, читать, обсуждать, меняться книгами. И это было мощнейшее движение вот этих клубов любителей фантастики. Фантастика. Издавался любительский альманах на 100 страниц, два выпуска было, который назывался «Гусли кота Василия». И там были фантастические рассказы наших авторов в основном. 
а, <coughs> переводили тоже самопально зарубежную фантастику. А, поэтому переводы были разного совершенно качества. А, и когда... Да, и тут власти призадумались, потому что мощнейшее было движение, и люди читали, что хотели, писали, что хотели, покупали, что хотели, и говорили тоже, о чем хотели. Это, конечно, не порядок. И начали постепенно вот закручивать гайки, и вплоть до того, что там руководители клубов фантастики просто исключались комсомола, там всяким гонением подвергали их не то чтобы жизнь, но, во всяком случае, карьеру. И наступило конец 80-х, когда уже, в общем, это перестройка, и начинает издаваться литература зарубежная, которая была запрещена, и та литература, на которую есть спрос. На фантастику явно был спрос. И я помню, как выходили книжки на серенькой бумаге с неразбираемым шрифтом, но они выходили большими тиражами, и рынок насытился. И постепенно вот эти клубы, с одной стороны, подвергались гонениям в начале 80-х, а с другой стороны, в, 70, в конце 70-х, а с другой стороны, насытился рынок и перестали, перестала быть востребована вот эта вот деятельность по обмену, по покупке, по самоздату. И, в общем-то, движение это, любители фантастики, потихонечку ушло в реконструкторское движение. Вот такая была история. А что сейчас у нас происходит с чтением фантастики? Александра Викторовна нам расскажет. А, ну что, я, наверное, начну с того, что я сама там, в, под... в подростковом возрасте очень любила читать фантастику. И, собственно, когда у меня стал вопрос о том, ну что я хотела бы да, какие-то занятия, какой-то клуб проводить именно с подростками, и что с ними обсуждать, то... Конечно, это, этот выбор фантастики был, наверное, такой однозначный для меня. И я, наверное, могу сказать, да, что я выросла на фантастике советской, стругацких. Ну, в основном стругацкие, да, мне интересно были. И фантастика Брэдбери, Азимова. То есть это та фантастика, которая, ну, как мне кажется, во многом повлияла на мое мировоззрение. А не просто так как бы, читала для... потому что сюжет интересный и так далее. Вот. И э, мне, конечно, хотелось, да, чтобы подростки, современные подростки тоже читали не только какие-то такие приключенческие сюжетные э, книги, да, э, но и... Э, ну вот что-то находили себя, да, там более глубокие, да, какие-то смыслы. И чтобы именно фантастика им помогала в этом. То есть, мне кажется, фантастика это такой очень глубокий, возбу... имеет такие большие глубокие возможности для этого. Вот. Но для того, чтобы вот этот клуб начал работать, да, мне нужно было разобраться с современной фантастикой, да, то есть читать не только то, что там, я в детстве читала, да, или то, что была классика фантасти... фантастики подростковой. Но и понять хотелось, да, что, что современная фантастика из себя представляет и э, что думают про это современные подростки э, и библиотекари. И, соответственно, сначала я проводила исследование. Э, прежде чем рассказывать про исследование, немножко скажу, собственно, про то, что считается фантастикой. <coughs> Потому что на самом деле, ну, когда я попыталась в этом разобраться, я не филолог, да, я психолог. И... Это очень сложный вопрос, да. И, и это сложный Фрэнк вопрос для сказка, филологов, объясняла, на самом да, деле, да. как выяснилось. <coughs> а, для, для, по, для психологов, понятно, вообще еще не, сложнее. Еще сложнее <coughs> да. Но то есть, когда я попыталась с этим разобраться, я поняла, что филологи тоже не очень понимают, что такое фантастика. Потому что на самом деле, где грань между фантастикой и другими художественными произведениями, да, она очень часто такая а, плавающая. Вот. А, ну вот я нашла в словаре Белокуровой такое определение, что фантастика – это вид художественной литературы, который основан на фантастическом типе образности, для которого характерна высокая степень условности, а, нарушение норм, логических связей, законов реальности, установка на вымысел, создание вымышленных там, чудесных миров. А чем от сказки это отличается? А, вот <смех> сейчас давайте будем разбираться, потому что в фантастике, в принципе, можно выделить разные направления. И вот то, что 
для нас более привычно, ну, для, как для нашего поколения, да, и более старшего, мы читали в основном научную фантастику. Вот научная фантастика, она, конечно, от сказки отличается, сильно отличается, да, потому что в них описываются ну, какие-то изобретения, которые возможны там в будущем, да. То есть это такая фантастика, которая описывает возможный реальный там, мир будущего или даже настоящего, в котором вот какие-то э, научные достижения да, буквально, ну, буквально вот стали возможными. Да, и эти научные достижения, они, скажем так, основаны на каких-то реальных предпосылках. Да, то есть вот, э, писатели разбирались да, в современных им каких-то научных теориях, да, там, выдвигались какие-то гипотезы, и вот предположения да, основывались именно на э, не вымысле, да, уже, а как, на каких-то научных знаниях. Да. Но просто еще в то время вот еще не произошло каких-то открытий но, нужных, или не собрали ту самую ракету, на которую уже можно там, летать и так далее. А, то есть, в принципе, это при, э, произведения, которые описывают э, возможные реальные какие-то вещи, да, то есть там нет ничего фантастического в том плане, что сказочного, да, там нет никакой, никакой магии, никаких животных, которые там не, неизвестно откуда возникли, там и так далее. Вот. И эта фантастика была популярна в конце 19-го, начале 20 века, да, самые популярные там известные, да, это Верну, Эльс, Лем, Бредбери, Азимов, наш Стругацкий, Ефремов, Велистов и так далее. Собственно, понятно, что эта фантастика точно отличается от э, сказки. Да? А вот, э, да. Разновидность фантастики, которая сейчас э, угу. наиболее, скажем так, популярна стала, э, она как раз ближе к сказке, и, в принципе, у нее корни, наверное, да, и, и сказки растут, э, э, то есть она по, по своим э, содер... по своим сюжетам, по своим по архетипам, на которых да, она основана часто вот отталкивается именно от каких-то таких сказочных или мифических персонажей. И, соответственно, фэнтези – это именно вымышленные события, где главная роль да, там, у каких-то иррациональных, мистических начал. И вот эти вот миры, их просто невозможно объяснить логически, да? то есть они не имеют под собой никакого там, реального обоснования, да? то есть просто вот Откуда-то взял, взялся какой-нибудь там э, кентавр, да, или там какой-нибудь дракон или что-то, да, то есть вот люди к этому не прикладывали никаких усилий в том плане, что они не изобретали этого. И, соответственно, там вот персонажи, да, злые волшебники, гномы, великаны, там говорящие животные, разные предметы, вампиры. Это сказка. А, очень похоже на сказку, но, мне кажется, это такая смесь сказки и приключенческого какого-то там рыцарского романа, что-то в этом духе. То есть сказка, она не обязательно приключенческая, да, она разная бывает. А фэнтези – такое, да, своеобразное соединение сказки, опять же, как вот Белокурова пишет, да, и фантастического рыцарского романа когда там персонаж куда-то идет, кого-то спасает, защищает, достает. Но это делается да, не с помощью каких-то научных изобретений, да, это делается вот с помощью магических каких-то вещей. И самые известные в 20 веке это Толкин и Льюис с хрониками Нарнии, да, Толкин «Властелин колец». Сейчас самые, конечно, популярные, самые известные это по всем опросам это, конечно, Гарри Поттер Джан Роулинг. Кроме этого, в фантастике, как основные еще два таких поджанра можно выделить, это жанр утопии и антиутопии. Утопия, соответственно, где <coughs> изображаются какие-то вымышленные страны с таким образцом идеального общества. Да? Вот как все там друг друга любят, никто не страдает там, и так далее. И слово «утопия» оно вот было придумано еще в XVI веке Томасом Мором. Самые известные – это государство Платона, город Солнце Кампанеллы. Ну, у нас, вот, опять же, да, вот из советской фантастики – это «Туманность Андромеды». Там, можно сказать, научная фантастика, да, но она показывает такое вот идеальное советское общество. 
идеальное с точки зрения советских людей. Да? То есть сейчас, когда мы его читаем, понимаем, что э, там многие вещи далеко не идеальны. А, но как, я себя вспоминаю там, в подростковом возрасте, да, когда я читала «Туман с Андромеды», это было что-то прям вот так хотелось так туда хотелось попасть. Туда. Так, mm -hmm. а, там супер. Всегда. А, и возникает, соответственно, жанр, как возникла утопия, возникает жанр антиутопии, когда противопоставление этой утопической идеальной реальности, да, и антиутопии обычно начинаются с описания, как бы, опять же, идеального, как будто мира, да, но потом вот в нем герой начинает сталкиваться с какими-то социальными там, явлениями, да, которые как раз показывают, что все очень не так уж и хорошо, как хотелось бы, да, как, как, как представляется, да, вот в этом идеальном обществе. И в 20 веке это был Замятин, мы, да, Хаксли, его дивный новый мир, Оруэлл, все знают, да, 1984 Войнович, Татьяна Толстая, Крысь. Это вот то, что такие самые распространенные, самые известные антиутопии. Конечно, есть еще всякие там поджанры и фэнтези, и в утопиях, антиутопиях, и там, жанр стимпанка, и в фэнтези есть поджанр такой городской фэнтези, когда вроде никаких там животных не появляется, да, но есть что-то такое там, магическое все-таки. Да? То есть это не научная фантастика, когда там подростки собрали ракету и куда-то полетели, да? а Именно э, есть что-то какое-то вот необ необъяснимое какое-то явление, которое позволяет происходить каким-то э, нереальным событием. Ну, например, это, э, у Ледерман есть такая теория невероятности или календарь Майя, да, то есть там вроде все происходит в реальных каких-то декорациях нашей да, реальной жизни, а при этом э, есть какой-то момент, да, который позволяет там, путешествовать или во времени, или в, там, между мирами, параллельными мирами. Вот. То есть это вот такое то, что называется городской фэнтези. Вот. То есть поджанров огромное количество. Да? И разбираться в этом, наверное, филологам разбираться и разбираться. Что касается особенностей современной фантастики, да, то вот исследователи сейчас выделяют основные таких, такие особенности этой фантастики. Иногда эту фантастику можно, если будете читать, да, ее называют фантастика Янг Эдалт или Янг Эдалт. Мы как бы чаще, да, просто называем ее подростковой фантастикой, но Янг Эдалт это имеется в виду, что эта фантастика, она, современная подростковая фантастика, она имеет какую-то такую двойную адресацию, она интересна и подросткам, и ее интересно на самом деле взрослым читать. И каждый возраст, он для себя, наверное, читатель каждого возраста, да, для себя там что-то свое может найти. А... Особенности ее, соответственно, вот то, что выделяют исследователи, то, что э, главный герой, там, подросток, который решает какие-то свои личные проблемы, но он, решая свои личные проблемы, он начинает решать проблемы какие-то глобальные там, э, для человечества, ну, для его общества, в котором он живет. А, и, соответственно, повествование идет от лица этого, ну, или от лица этого героя, или про этого героя, и, и оно описывает, передает мировосприятие, которое свойственно именно подросткам, эти метания, там, полярность переживания, юношеский максимализм, чувство одиночества, при этом стремление к группе, какой-то романтизм там, и так далее. А сюжет при этом затрагивает, как я уже сказала, взрослые проблемы, которые начинают как раз проявляться в жизни подростка. И, соответственно, на протяжении вот этой книги, которая фантастическая, Автор описывает путь, который проходит герой в процессе как раз вот взросления и построения своей, своего образа я, своей идентичности, индивидуальности. То есть как бы спасая мир, при этом герой вот борется со своими недостатками, там, преодолевает свои страхи. Ну, не обязательно спасает мир, конечно, это я так преувеличу. Ну, то есть он делает какие-то вещи да, для того, чтобы больше разобраться в самом себе. Сюжеты фантастических произведений опираются на архетипы и мифологию, как мы уже сказали, да, то есть там много чего от сказок, и при этом почему они так хорошо заходят подросткам, потому что герои, как, так же как и в сказках, они обладают таким хорошо понятным, ярко выраженными чертами. 
то есть подросткам, да, которые еще сами не разобрались в себе, да, им нужно <coughs> в этом разбираться. И когда герой такой достаточно с такими выпуклыми чертами, понятными, там, этот добрый, этот там, справедливый, этот злой, там, и так далее, то подростку проще, да, вот как-то себя идентифицировать с ним, да, и начать разбираться самим собой. И также для этих книг, конечно, для большинства, не для всех, но для большинства характерна такая простота и легкость повествования, увлекательный сюжет. То есть подростки часто начинают читать фантастику именно потому, что это увлекательно, это захватывает динамично, просто, да, да, динамично. захватывает. Mm -hmm. вот. Но, к сожалению, вот как я со своими подростками разговариваю в клубе, в основном там с кем поговорить, это с девочками, которые ну, больше делятся, скажем так, свои, и более читающие, конечно, девочки. И вот есть девочки, которые ну, реально читают много, чуть ли там не по 10 книг в неделю они читают, не только фантастики. Но когда у них спрашиваешь, собственно, а, а что там, ну про что книжка, не то, что там глубинный какой-то смысл, а иногда просто вот чем закончилось, да, или какие-то там интересный поворот сюжета, они просто иногда через месяц уже не помнят, что они прочитали. То есть из-за того, что читают очень много, вроде бы как, да, там мы должны, как, как бы, наверное, радоваться, что они читают, да, но получается, что нет, да? то есть книжка как-то э, пролетает, да, потом вот как раз вот в клубе мы стараемся не ускакивать в сюжет, да, а обсуж... обсуждать, да, затормозить этот процесс, да. А, вот, но книги при этом, да, большинство книг, они имеют такой увлекательный сюжет, и а, мне кажется, фантастика, вот если думать про то, вот, с чего начинать с подростками вообще, да, вот если они не читают, то это вот тот, а, те книги сейчас, которые могут быть подросткам интересны а, из-за своей вот этой динамичности и увлекательности. И, собственно, вот как мы знаем, да, многие подростки с Гарри Поттера в каком-то начале XX века читать, просто да. начинали читать, да? а потом переходили на что-то да. другое. То есть они поняли, что толстая книжка это не страшно. И, и даже и когда их всем помог. Да. А, да. И э, действие, соответственно, да, там происходит в вымышленном, но правдоподобном и достаточно жизненном мире для подростков, да, то есть он не отрывается полностью от реальности. Да? То есть для подростка это тот мир, в который он может погрузиться. И это важно. То есть вообще уйти в другой мир труднее, чем... То есть нужен какой-то А он даже если совсем вроде бы как другой мир, но они себя там видят как-то в этом мире. Mm -hmm. То есть, они, может быть, для них меньше стало таких границ. Я не знаю, это, кстати, надо исследовать еще. Возможно... Это более открытые они миру, и они легче ну, они же смотрят там другие миры. Да? Иг эти книги, игры mm -hmm. компьютерные играют, да, там смотрят фильмы, которые 3D там и так далее. То есть им погружение в какой-то другой мир, мне кажется, у них вот этой границы меньше стало. Ну, это как бы вот mm -hmm. такое предположение. То есть для них вот то, что мир там и, и имеет каких-то драконов там и что-то магии, да, то есть да, это не значит, что я нет? не могу да. туда... Mm -hmm. да. Почему бы и нет? Возможно, он действительно существует, просто мы еще там <laughs> не знаем, как mm -hmm. туда попасть. Вот. Что касается ну, исследований социологов, тоже вот показывают, да, что фантастические волшебные книги, они у подростков на первом месте из... Ну, по жанрам, если да, смотреть. Даже выше, чем приключенческие немножко. И это исследование там 6 и 13 годов. Сейчас вот в 2021 году было исследование, просто я сюда данные не внесла, но тоже там, собственно, не изменилось. Те, те же самые 50 там, с чем-то процентов. И на первом месте находятся фантастические книги по откликам подростков. Собственно, исследование, которое я проводила на подростках в 2020 году, там оно небольшое, в том плане, что было немного подростков, но мне было интересно сначала посмотреть, почему они читают, да, тут, что они будут говорить, на, отвечая на вопрос, почему я читаю фантастику, если я ее читаю, и вообще читают или не читают. В этом исследовании в основном участвовали подростки, которые ходят в Российскую государственную детскую библиотеку на разные занятия или просто за книжками, но и были часть подростков, которые не из библиотеки. В общем, в общей сложности там 76, по-моему, анкет было в итоге. И поскольку в библиотеку чаще ходят девочки, то понятно, что у нас немножко перекос был. Ну, даже не немножко, в перекос в сторону девочек, 
Но вот пока, пока есть эти данные. Да, в этом году я планирую уже более такое масштабное исследование сделать на как бы, всероссийской выборке, да, запустить его, посмотреть, что они будут писать. Но вот, по крайней мере, там, понять, вот, какое отношение к фантастике и почему оно интересно, да, вот это исследование, в общем, позволило. Соответственно, вот на вопрос, любишь ли ты фантастику, отвечали 56, вот опять же, те же самые 56,6%. Да, люблю, то есть однозначно любят. Бывает по-разному, то читаю, то не читаю, то люблю, то не люблю, не знаю, да. 30% и совсем не любят. Вот такие были, да, то есть писали, что я люблю реалистические книги, люблю тогда все реальности, вот совсем, да, там нет ничего фантастического. 13 процентов, да, то есть, в принципе, не такое большое количество подростков, которые совсем не любят фантастику. Называли книги какие, да, вот как самые любимые, самые запомнившиеся за последние там, несколько лет, то, что они прочитали. Из зарубежных авторов на первом месте, конечно, Джан Роулинг, ну, вот называли еще Рэя Брэдбери, те, кто постарше, да, там, 451 градус по Фаренгейту, марсианские хроники. Те, кто помладше, называли Кайла Льюиса хроники на Арнии. И Толкин, вот «Властелин колец» тоже. Ну, то есть, как мы видим, в основном это фэнтези. То есть, даже марсианские хроники, они, в общем-то, по Брэдбери, это скорее не научная фантастика. Хоть они полетели там на Марс, но там что-то такое происходит интересное. Не, не, не всегда связаны именно с научной фантастикой. А книги отечественных авторов тоже. Вот, Кир Булычев. Там я объединила да, и «Приключения Алисы», и «Миллион приключений». То есть по-разному называли. Но вот эти книги – это серия книг, наверное, Булычева, которая больше всего нравится. А «Голова профессора Доуля Беляева». Хотя вот ее тогда называли, а в клубе, когда мы с подростками разговаривали, они говорят, мы не можем, мы ее не можем понять. Она какая-то. Мы можем понять, если не можем прочитать, осилить. Осилить можем, но какая-то она очень странная. Мы ее еще не разбирали, вот, чтобы ну, такое вот занятие не посвящали. Просто когда мы говорили, какие любимые книги есть, вот кто-то называл там глава профессора Доля, а часть говорили, ну просто я не могу, я не могу там, я не понимаю, почему он это сделал. Ну, то есть, на самом деле, она их, наверное, там захватывает, но какое-то вот такое отношение. И Щерб... Наталья Щерба Часадей, вот современный автор, серия книг у нее. Это тоже фэнтези, собственно. По количеству упоминаний просто, да, вот сколько упоминались авторы, вот такой вот рейтинг можно показать, да, то есть Роулинг на первом месте. Брэдбери, Балычев, Беляев, Толкин, Стругацких, Стругацкие, Щерба, Льюис, вот Гейман появляется, потому что разные книжки упоминали, а вот по одной книге как бы рейтинг, в топ он не прошел. Сапковский, Верн, Лукьяненко. То есть, в принципе, опять же, это все в основном классическая Русская. фантастика. То есть вот Щерба из современных, это она уже не такая совсем нуж новая. И Сапковский скорее, с гейм, и Гейман, да, вот такие более-менее. Азиатскую фантастику и манго вот спрашивают, да, в Ранабе не знаю, что это такое, не называли. Манго называют, но она не выходит в топ. Может быть, у нас листы не то, может быть, в юношеской она бы вышла. Может быть, потому что, да, это подростки mm -hmm. были от 11 до 17 Полностью. лет. Mm -hmm. Я сейчас, сейчас я что-то пыталась вспомнить. То есть вот в 2019 году, когда я проводила манго, была упоминалась там раз или два всего. А, вспомнила. Я недавно повторяла такое вот исследование на таком в мини-варианте про то, что читают, вообще читают подростки. У меня было исследование в 2019 году общее, такое вот мотивации чтения подростков и чтения, ну и, соответственно, что они читают. И в этом году я вот в начале года опросила еще московских подростков под... еще раз. То есть там было в 2019 году 140 московских подростков, а в этом году тоже приблизительно где-то около 140. И там просто вопрос, какие книжки, да, не фантастические, но какие книжки вы читаете. И вот я обратила внимание, что стали чаще читать манго. 
То есть вот по сравнению с 2019 годом, вот буквально за три года манга чаще стала упоминаться. И какие-то, да, вот азиатские комиксы, там, вот они стали чаще появляться, чем в 2019 году. А у меня есть гипотеза про то, что они сидели там на пандемии, и значит, меньше требований каких-то было от учителей, там, что нужно читать, и меньше как-то вообще что-то обсуждалось. Да? И, то есть они, они меньше обращались вообще там, к какой-то классике. И, соответственно, у них больше времени появилось на свободное чтение. Они стали больше читать, но вот читать именно да, вот, той литературы, которая им интересна, да? не, не ту классику, которую стараются в школе привить. Интересно. Соответственно, да, манга там упоминалась, но единичными какими-то там. Вот. Почему они читают фантастику? Да? То есть, когда у них был вопрос, если ты читаешь фантастику, то почему? Если, вернее, я люблю фантастику, если... почему я ее люблю? Вот. И можно выделить, там получилось выделить, да, шесть таких ну, мотиваций, да, почему это, как они объясняют, да, почему они читают. Соответственно, вот одна из таких часто присутствующих возможность перенестись как раз в другую реальность, испытать что-то новое, неизведанное. Да, то есть когда что ну, какой-то мир, да, познать такой, да, который вот не, в, не такой привычный, да, не такой, как... Как я, в, как, в котором я живу, да? вот. и они писали, да, что можно там, представить себя в, геро... в роли героя, оказаться в ситуации, которая не может случиться в реальной жизни, а... они словно переносят тебя в другую реальность, ты полностью погружаешься в этот мир, это очень круто, а... за то, что можно окунуться в другой мир и буквально почувствовать события, которые вряд ли когда-то произойдут в реальности, да, то есть это не то, что убежать куда-то, да, это другой мотив, он тоже здесь будет. А это именно то, что я, то, что недоступно мне э, пережить здесь. здесь, да, я могу пережить это в другом мире. Э, тут нравится. В них описывается мир, где есть магия, он интереснее замурзанной реальности. Девочка 11 лет всего лишь, да? э, За удивительно погружающие глубокие, потрясающие, невероятные миры. Мальчик. 13 лет. Фантастические книги открывают нам новый неизведанный мир, мир будущего или просто фантазии автора. Ну и так далее. Да? То есть вот таких ответов было достаточно много. Другой вариант. Да, они могли, ну, то есть они писали то, что считали нужным, да, и у них в одном ответе могло быть несколько разных высказан, да, разных мотивировок и мотиваций. То есть одного и того же человека могло быть и, и то, и другое. Да? То есть я их просто вот вычленяла. Другой вариант, да, когда писали, что другая реальность, описываемая авторами фантастических книг, дает возможность на самом деле познать свою реальность. Да? То есть я читаю книгу. Мне, кстати, здесь большой вопрос. Это ко всем художественным книгам можно ну, отнести. Да, да? Да, Но да. для фантастики... Вот они пишут именно так, вот писали именно про фантастику. Значит... Я попадаю в другую реальность, нахожу для себя там какие-то решения, и э, эти решения, э, значит, как-то в своей жизни, да, они меняют мою жизнь. Может быть, просто фантастика – это поле более широкое для познания, чем э, бытовая такая литература. Потому... Может быть, э, может быть, не то, что она широкая, она настолько отличается от э, моей реальности, виднее, да, да, что они просто… Концентрированные. Да, да. да, то есть там, если это… Такая же реальность похожего там сверстника, который живет в похожей реальности, но у него чуть-чуть что-то там отличается, да, может быть, это вот чуть-чуть его достаточно, ну, его сложно вы... вычислить ну, как-то, да. да? Угу. Нет, угу. его не, невозможно увидеть, очень сложно увидеть, да, когда оно ну, почти угу. такое же, как у меня, угу. да. А когда это вот совсем другой, другой антураж, да, другие условия какие-то, да, угу. но при этом такой же сверстник там находится, и он там себя как-то там вот проявляет. То есть, наверное, это виднее как-то для подростков, да поскольку они еще у них становление происходит, да, идентичные ну, То есть как, ин, ин... как гипотезы рабочие, да. Ну, возможно, да. Вот что они писали. Фантастические книги, мне кажется, своем, своеобразным отражением реальности, как в комнате кривых зеркал. Такое отражение иногда очень нужно для того, чтобы перенести это отражение в свое сознание. В чем это мальчик 12 лет? 
Когда хочешь заселиться, читай «Плоский мир». Когда хочешь задуматься, читай «Брэдбери». Когда нужно придумать нового монстра для книги или игры, читай «Лавкрафта». Да. Зато, э, люблю за то, что с помощью них можно увидеть возможное будущее. Подумать, что можно сделать, чтобы, чтобы плохого, придуманного фантастами, не случилось, а хорошее случилось. А, лично мне они нравятся за то, что в фантастике могут раскрываться темы, которые нельзя также показать в излишнем реализме. Вот, вот, вот шире. А, и, ши, и ширше, да. Но, мне кажется, здесь и то, и другое и можно без хлеба. Люблю этот жанр в сочетании с антиутопией, чтобы воображать себе возможное будущее, размышлять о человеческой психологии. Люблю научную фантастику, потому что она соприкасается с реальностью. Угу. Люблю фантастику, потому что в ней можно использовать науку как основу развивать ее до масштабов, невозможных в реальном мире, но утратив, не утратив осязаемые связи с реальностью. При этом пишут девочки про научную фантастику. То есть все стереотипы у нас здесь... Рушится. Вот. Третий мотив, как можно выделить, да, это вот личностная рефлексия, это самопознание, да, то есть построение своей собственной идентичности. Mm -hmm. Нравятся герои своей необычной силы, иногда сказочной, то, как герои выходят из разных ситуаций. Можно представить себя в роли героя, оказаться в ситуации, которая не может случиться в реальной жизни. Да, то есть, но здесь вот важнее то, что не то, что случится в реальной жизни не может, а то, что в роли героя да, я могу себя представить. Интересно, какой выход найдет главный герой. Еще часто я сама появляюсь в книге, представляю себя на месте главного героя. Мне это нравится. Там очень крутые персонажи. Во многих фантастических книгах персонажи подростки, и проблемы там довольно актуальны. Ну, они просто помогают разобраться в себе. Вот девочка 13 лет сформулировала. Бегство от реальности – следующий мотив, да, то есть стремление человека выйти в мир иллюзий и фантазий, когда можно забыть о реальной жизни, фантастические книги дают возможность войти в совершенно другой мир, в котором тебя затрагивают лишь проблемы главных героев, вот интересно, да, то есть они затрагивают, но, но это понятно, что это его проблема. Там нет проблемы, нет ничего гнетущего, они дают человеку отвлечься от реальности и обыденности. Всегда приятно отвлечься от суровой реальности, перенестись в другой мир, новый и интересный. То есть, скорее, это вот про то, что когда э, эта реальность да, там, тяжела надоело, для подростка, да. или надоела, или действительно тяжело бывает в этой, да? То есть, они убегают в, эти, в этот мир э, фантастический. Э, ну, писали тоже да, подростки, что это возможно для развития мышления, фантазии, воображения, то есть, вообще всяких там когнитивных э, способностей. То есть, то есть, если книга закончилась, можно додумать про продолжение. Там все необычное по сравнению с обыденной жизнью. Развивает фантазию, заставляет мечтать, изобретать. Открывает мир невероятных возможностей. Из них можно черпать идеи для рассказов, сочинений, изобретений. Мне интересно представлять картинки в голове, которые перерастают в интересный фильм. В них описывается то, чего не может быть. Это как дает стимул исследовать и мир, и вселенную в книге. Дает кучу идей, там, ну и так далее. И, конечно, писали про увлекательный сюжет. Захватывающий сюжет, который не встречаешь в, обыч... в обычной жизни. Люблю, потому что это захватывающий, интересный сюжет, сражения, интересные приключения, волшебство, неожиданный поворот событий. Там. Тоже много достаточно этих ответов. Ну, вот они достаточно такие однообразные в этом плане, да, что там привлекает приключения и сюжет. То есть вот это то, что писали, собственно, подростки. А дальше мне было интересно посмотреть, как библиотекари, что библиотекари думают по этому поводу, собственно, по, про саму фантастику в подростковом возрасте, как они к ней относились в своем подростничестве и как они считают, для чего да, нужно читать подростку или не нужно читать подростку фантастику. Здесь были больше 10 регионов. Спасибо библиотекарям, которые откликнулись на нашу просьбу ответить на анкету. Распределение по возрасту. Ой, по возрасту у нас скорее там это женщины-библиотекари 41-60 лет. Да, вот самое распространенное. То есть это такой среднего возраста библиотекарь у нас. И в основном, конечно, это женщины. То есть здесь даже не 25 на 75, как с подростками, да, а гораздо 
Да, гораздо да, меньший процент у нас мужской здесь участвовал. Ну, и это понятно, да, то есть у нас мужчины чаще не работают в библиотеках. По количеству фантастических книг в фонде библиотек, в принципе, достаточно представлены фантастические книги в большинстве библиотек. Меньше 6% да, библиотек писали, что у них ну, в общем, мало фантастических книг. И э, достаточно хорошо представлена и классическая, и современная фантастика тоже больше, чем в половине библиотек, что, в общем, радует. Но есть вот часть библиотек, где современная фантастика практически не представлена. С одной стороны, ну, конечно, хорошо, когда классика, да, но вот есть и современные хорошие книги, которые подросткам, современным подросткам ну, понятнее часто, да, как какие-то поднимаются как раз социальные проблемы, вопросы, да, которые для современных подростков как-то понятнее. Uh, сами библиотекари, когда их спрашивал, да, любили ли они читать фантастические книги в uh, подростковом возрасте, вот при, примерно так же распределилось, как и у подростков. Yeah. То есть вот uh, больше, ну, примерно, да, половина, да, у подростков чуть побольше было, но примерно половину библиотекари писали, что они однозначно, да, любили. Uh, нет, не любили 14,6%, да, и иногда, то есть... Как у подростков это бывало, бывает по-разному, да, библиотекари здесь сформулированы как иногда, 35 примерно процентов, да, то есть где-то треть. Ну и часть просто написали, что они не помнят, но не помнят очень немногие. Вот, то есть можно сказать, что, наверное, фантастика, фантастические книги, да, или такой жанр фантастический, он примерно одинаково да, интересен во все времена скажем так. По поводу, По поводу отношения к чтению, вот любили или не любили да, читать фантастические книги в подростковом возрасте у мужчин и женщин, ну, то есть несмотря на то, что там, конечно, в основном у нас женщины, но мужчин было порядка 50, что ли, там в итоге поучаствовало. Не так много, но, в общем, какой-то процент все таки можно было посчитать. Вот по, по, нет, по... Нет, по полу нет дифференциации. Никакой дифференциации особо вот по полу нет. То есть мужчины чуть, ча чуть чаще писали, что они однозначно любили читать, а женщины, что они иногда любили. Но вот то, что совсем не любили, в общем, разницы практически нет. Да? По поводу возраста, интересно, да, что больше любят, ну, или однозначно любят, да, до 25 лет. И чаще писали, что не любили. Это как раз 26-40 лет, да, и старше 60 лет. Но, в принципе, такой вот большой разницы какой-то особой нету. Интересно, что 25, до 25 лет да, чаще пишут однозначно, что люблю, и при этом чаще пишут, что не помнят <laughs> почему-то. Хотя это вроде вот только недавно было. А, отношение к книгам для подростков в жанре, в жанре фантастики, да, как они считают, как библиотекарь считает, почему... Ну, то есть как они относятся к книгам для подростков в жанре фантастики. И здесь варианты ответов были сформулированы как раз по... Подростковым, подростковым вариантом. Да, вот то, что подростки писали, вот открытый был вопрос, да, то здесь вот для библиотекаря уже мы сформулировали такой закрытом варианте, и нужно было выбрать один из вариантов ответов, что, как вы считаете, вот почему подростки, да, вот любят или почему им интересно читать фантастические книги. И вот интересно, да, 40% и мужчин, и женщин, да, это практически не отличается. Фантастика помогает подросткам развивать воображение, фантазии, творческие способности. То есть это вот то, что почти половина, да, вот так вот считает. И подростки также писали? Нет, подростки чаще писали, что для них интересно, да, погружение в реальность, Конечно. идентичность и так далее. А что развивать и воспитывать, это уже наши... Ну, у них часто присутствовал Забыть, тоже, да, да, про воображение, фантазию и так далее. Но не так часто, да, как вот отмечают наверное, библиотекари, mm -hmm. как считают, может быть, библиотекари. Мне кажется, это важно, да, об этом задуматься. Mm -hmm. 
Женщины чаще, да, женщины библиотекарь чаще писали, что фантастика нужна подросткам как раз, да, как дает им возможность лучше понять себя, прожить разные ситуации, найти решения для своих проблем в реальной жизни и так далее. И ну, по остальным там особо отличия нет, но вот еще мужчины чаще писали, что некоторые фантастические книги полезны, в основном книги научной фантастики, так как помогают узнавать научно-популярные факты, в то время как фэнтези только отрывает от реальности. Ну, то есть идея полезности, она вот и здесь, да, у мужчин, да. И, и здесь вот у всех. Да, ну, полезность помогает развивать разная, типа, да. Да, и, и помогает, ну... Вот. И есть э, тоже по возрастам интересно, да, тоже, что вот э, фантастические книги, да, именно научной фантастики полезные для подростков, э, а фэнтези отрывает от реальности, и это библиотекари старше 60 лет выделяются здесь. А, не все тогда, то есть не большинство, мы не говорим о том, что так думает большинство, да, но вот по, по сравнению с другими возрастами, да, чаще вот именно библиотекари 60 лет про это писали. Ну, ну, старше. Да? Не знаю. <смех> Нет, при этом у них и достаточно высокий процент, опять же, да, фантастика своих воображений, фантазию и так далее, да, как mm -hmm. здесь по возрастам тоже особой разницы нет, то есть где-то порядка 40% про это писали. А чаще вот библиотекари, которые как раз вот там у нас ядро, да, составляют их больше всего, это вот библиотекари 41 до 60 лет, да, возраста, а больше, большая часть из них да, в этом возрасте думает о том, что фантастика нужна подросткам, как, потому что дает возможность понять себя и вот прожить разные ситуации. Да. А, вот. Ну, здесь я не могу сказать, с чем это связано, да, почему именно. Может быть, они как раз, поскольку чаще работают с подростками, они лучше понимают это. Может быть. А... Хорошо, ну, то, что меня порадовало, да, что практически никто не писал про то, что фантастика – это литература второго сорта, которая отвлекает подростков от их развития, социализации и так далее. И э, вариант ответа – подростки читают фантастику, в том числе фэнтези, чтобы убежать от своих проблем в реальной жизни. Почему-то это, этот ответ более характерен для более молодых возрастов. Может быть... Им, 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 или себя помнят лучше, да, или просто в, в фэнтези больше они читали как раз, да, то есть в более старшем возрасте не читали, а как раз, ну, чаще фэнтези, да, воспринимается как какой-то такой вот жанр фантастики, куда убежать, Есть, да, ну, именно, убежище, да, да, убежище. А, Другой вариант немножко ответа, да, то есть отношение к современным книгам, да, тоже написано жанр фантастики, но э, здесь скорее про соотношение э, современных э, и э, современных э, и классической фантастики, да, и отечественных и зарубежных авторов. Тоже были сформулированы эти ответы, вот мы постарались мы как максимально, да, писать возможные варианты э, отношений. И варианты эти были данные, нужно было выбрать, соответственно, один из вариантов. Большинство библиотекарей да, считают, что и у отечественных, и зарубежных современных авторов есть хорошие фантастические книги для подростков. Меньше всего про это почему-то пишут библиотекари моложе 25 лет. Может быть, они как раз не находят для себя у современных авторов то, что им нужно. Выделяется, и да, вот о чем они пишут, что сейчас авторы пишут хорошие фэнтези для подростков, но не научно-фантастические книги, да, то есть они больше про это писали. Ну и вот этот вот ответ «Я не слежу за новинками подростковой фантастической литературы», считаю, что подросткам лучше читать классические произведения писателей-фантастов, проверенные временем. А, молодые и старше 60, пожалуй. Я бы скорее про другое сказал. То есть здесь примерно в районе 10%, да, то есть десятая часть библиотекарей считает, что они имеют такую возможность, да, или имеют такое право не следить за современной литературой. Мне кажется, это не очень правильно. То есть я бы обратила на это внимание. Да. И у молодых, да, вот чаще присутствовал ответ, только современные зарубежные писатели пишут хорошие фантастические книги для подростков, а у пожилых, да, в библиотеке 60 лет вообще ноль, да, то есть современные зарубежные писатели, только современные зарубежные писатели не пишут. Ну, то есть вот у, у молодежи больше ориентация на зарубежную литературу, видимо. 
По поводу книг, я спрашивала, какие книги запомнились в подростковом возрасте, когда читали сами, да, вот то, что нравилось, да, и здесь у нас вот, ну, вот рейтинг самые-самые называемые, да, причем можно увидеть сам вот супер называемый это Беляев, да, глава профессора Доули как раз и человек амфибия, то есть с огромным отрывом даже от э, Булычева идет. Ну понятно, что Роулинг с Гарри Поттером не мог, не, ну практически не была у, у многих библиотекарей, когда они были подростками, да. но уже застали, да, то есть даже у библиотекаря она уже на четвертом месте. Вот. Ну, кроме этого, Толстой, там, Верно, Уэльс, Толкин, Брэдбери, Ефремов попадает, но уже в гораздо меньшем да, упоминании. А где Стругацкие? Стругацкие гораздо меньше упоминаются. Которых вообще вот ну, Стругацкие упоминают. Ну, Стругацкие упоминаются. Да, но нет, они упоминаются, но со Стругацкими люди. такая ситуация, что у них много, видимо, хороших книг, потому что здесь именно книга, да, то есть не укажите писателя, Uh -huh. А Стругацкие упоминаются с разными книгами, видимо, кому какая заходила, да, кто там... А, то есть по авторам вы не сделали? Здесь по авторам нет, но Стругацкие uh -huh. там... То есть они попадают, да, в достаточно такой рейтинг, но не на первом месте. То есть первое uh -huh. место все равно у Беляева, у, у Роулинг, ну, из зарубежных. Но там, там они попадают, да, как авторы разных книг, они попадают. Соответственно, я просила еще, да, какую, какую книгу жанра фантастики из вашего подростничества вы могли бы порекомендовать почитать подросткам, uh -huh. младшим и старшим, да, 11-14, это младшие у нас. И здесь у нас на первом месте Балычев, Роулинг вот, выходит, Беляев человек, амфибия. Но с Беляем вообще вот такая история, что он у нас везде попадает. Он и к старшим, и к младшим, и, и, и в своем подростничестве, и в современном подростке. То есть такой какой-то вот феномен Беляева у нас есть, но я бы не, не, знаю, не сказала, что это прям а, ну, а самые лучшие писатели, самые лучшие книги, ну, с моей точки зрения. Но вот она почему-то... Может быть, то, что больше всего вспоминается или чаще всего читалось, не знаю. Может быть, если у вас есть идеи про это, напишите. Да, напишите. Почему, почему именно напишите, Беляев? Почему? Да. Да. Ну, вот с Роулинг, понятно, она там такая всем как бы заходит. А, опять же, да, какую книгу порекомендовали бы своего подростничества старшим подросткам 15-18 лет? Опять здесь у нас Беляев, человек амфибии, голова профессора Доуля. Но здесь вот больше появляется Ефремова, появляется Лем, вот Стругацкий пикник на обочине да, появился, Уэльс. Не Азимова нету, да? Азимова вообще нигде нету. Вот, вот это для меня большая загадка. Его практически никто не упоминает, ни подростки современные, ни библиотекари почти не упоминали. Из современных, соответственно, кого рекомендуют, опять у нас Роулинг на первом месте с большим отрывом. Из современных наших авторов это Щерба и Емец. Емец это вообще в основном подражание да, Гарри Поттеру, mm -hmm. ну, по крайней мере, Тани Гроттер. Щерба тоже что-то, мне кажется, похожее. В этом духе. Да. Но здесь вот появляются Соболь, Гаглоев, то есть это современные авторы, там Рик Риордан. Из зарубежных авторов в основном, кого упоминали, это то, что с экранизацией есть. Вот есть экранизация, тогда чаще знают и читают. И для подростков 15-18 лет из современных, вот опять же, Роулинг, но здесь уже не с таким большим отрывом все-таки ее скорее позиционируют, наверное, как книгу для среднего подростка, подросткового возраста. Здесь появляется Коллинз с голодными играми, Ротвуд Дивергент, Майерс, Сумер... Майерс Сумерки. Кого еще здесь можно? Рик с Дом странных детей. То есть это, опять же, многие книги, которые с экранизациями. Там Риордан тоже. Ну и современные да, российские авторы, опять же, там Таня Гротер, не знаю, почему для, для старших она там. Щерба, Чера, ну, Чародол, может быть, еще. Не Чесаде, а Чародол. А вот есть какое-то, не знаю, как, бы, как вопрос, есть какое-то разделение, чтобы вы хотели, чтобы почитали, или что они в состоянии вообще прочитать? Нет, такой вопрос я вам не задавала. Потому что, может, вы хотели, чтобы они читали, я не знаю, там, Стругацких и Азимова, а в состоянии они прочитать Таню Гротер. Ну, вопрос звучал, какую такое. книгу вы рекомендовали бы прочитать, да? 
И э, там еще я не обработала, есть ответы, почему. Угу, вот, вот это, да. Угу. То есть там ну, ну, не, не обработала в том плане, чтобы посмотреть ну, ответы угу. их реально. Вот, прям вот вычитать. Они, да, может быть, так же разделить, вот как подросткам я делила. Угу. Но пока, пока что, я, что я успела сделать по этому исследованию, да, вот можно посмотреть такое вот облако по ответам подростков, почему я люблю читать фантастику и почему вы там, считаете, что подростки для библиотекаря вопрос звучал, почему подросткам нужно читать фантастику. Немножко друг по-другому, да? Mm -hmm. Ну, чем она полезна там, для чтения. Сейчас mm -hmm. не, не помню да, точно, да, какой да. вопрос был. Но интересно, вот, если в этих облаках посмотреть, да, что здесь, ну, вот слово «мир», там, да, понятно, что это новый, другой мир, реальный мир, нереальный мир, да, то есть вот слово «мир» часто звучит. А у подростков, видите, очень часто называется именно сюжет, да, сюжет, вот слово «интересное», там, и так далее. Чего нет у подростков и что есть у библиотекаря? Это слово «будущее». У подростков нет. Нет. Ну, то есть, если оно есть, то очень там один или два раза, да, а у взрослых оно достаточно часто, да, то есть для них э, фантастика это, да, наверное, подготовка к новому миру. Вот, слово воображение есть, и там, и там, но у, у библиотекари чаще оно и сильнее присутствует. А, и какой-то я еще. Слово видела. Вот слово отвлечься, да, оно чаще есть у библиотекарей. То есть библиотекарям, да, вот кажется, что действительно подростки читают, чтобы отвлечься, а подростки про это, вот, в общем, почти и не писали. Да? То есть, ну, было что-то, но, но не так много. Вот. Ну, собственно, это вот про исследование. Если есть какие-то вопросы про исследование, я а могу вот на спрашивают, них ответить. Да. Пелевин Лукьяненко не появляется. Лукьяненко был списках? там в списке. Значит, у библиотекарей он где-то был, но не, не в топе, а у подростков он вот в списке упоминаний авторов. Был? Сейчас. Мне казалось, что это чуть больше, что это все-таки юношеский возраст. А, нет, Лукьяненко Или... тоже. Лукьяненко, Лукьяненко есть, есть, да, вот 12 он немножко, идет, да. но его тоже не очень много. Не много. А, ну, Пелевина нет. И у библиотекарей Пелевина нет. Нет, Пелевина да? вообще не упоминания. Если был, может, одно или два упоминания, но... Ну так, по-моему, не было вообще. А Лукьяненко тоже, и у библиотекаря тоже несколько раз, может быть, он упоминался. То есть да, да. Такой... вот нам в защиту Беляева пишут, что у Беляева хороший слог, хорошо прописан герой характер. Да. То есть мы, не, мы не против Беляева. Нас да. удивляет, удивляет только, что какой-то ну, абсолютный, настолько абсолютный сильно, да, да, лидер. Да. У многих хороший слог, хороший герой, угу. интересно прописанные характеры. Да. Ну, возможно, он пересдается лучше. И пересдается именно в таком варианте, в котором именно подросткам он. Ну, вот такие переиздания, да, где хорошие иллюстрации, хороший шрифт для подростков. Может быть, такой, не знаю. Но мне кажется, да, Белеев и Ефремов, они очень там... Очень даже близки. А верно -то уж тоже со слогом. Хотя, наверное, зависит от... Сложно, пере... сложно. Не, зависит от перевода, может быть, да. Mm -hmm. Ну, вот, да. Просто вот отличие Беляева какое-то уж прям бросающееся в глаза. При этом не сказать, что оно прям такое сюжетно-развлекательное, да, там. Ну да. Вот да. Такого нет. То есть слог хороший у многих и характеров, знаете, а вот вырывается вперед резко белая. Угу. Так, ну, больше нет вопросов про а Пока нет, да? пока нет. Да. А, ну и, собственно, вот по, по результатам этих исследований, да, посмотрев и какие книги и рекомендуют, да, и сами подростки, что пишут про книги, и почему они для них важны, да. Вот. Я, собственно, задумалась о том, что надо бы создать вот такой клуб, который, собственно, интересен мне, <laughs> наверное, в первую очередь. Мне показалось, что он будет интересен и подросткам. Еще момент можно? Да. Опять же, про Беляева. Его несколько раз были книги экранизированные. А, и это, да. Вот, скорее вот всего, это, да. И экранизация это, тоже. Это очень да. Тот, да. Причем хорошо экранизировано. Угу, угу. Да. А, 
Вот, соответственно, я задумалась про то, чтобы создать вот такой клуб, но задумалась о том, что я не филолог, и я не знаю, как... Ну, то есть я понимаю, что я почитала, да, какие-то книги типа Чамберса и так далее, да, как обсуждать книги с точки зрения, наверное, педагогов и филологов, но это как-то мне не очень близко. Мне интересно было бы вот как раз копаться в книгах, в этих фантастических, да, понимать и помогать подросткам понимать какие-то там социальные, там, психологические реальности, да, которые там лежат в основе а, того, что происходит в книжке, да, про то, что там оно написано. А, и, соответственно, а, вот таким образом там подумав, да, а, я подумала о том, что это можно сделать как-то более похоже, может быть, там, на какие-то условия тренинга, что ли, да, или там дискуссии про какие-то важные вопросы, да, то есть то, что, опять же, очень такая вот форма работы, которая для подростков как раз адекватна для подросткового возраста. А, и как это у меня сейчас мысли не хотела еще сказать, почему, как я... А, и второй момент, да, то есть у меня было, было подозрение, но, в общем-то, оправдалось, что подростки не все будут читать к тому моменту, когда мы будем обсуждать книжку. Mm -hmm. а, то есть очень важно было сделать такой, такую возможность обсуждения, когда, даже не прочитав книгу, подросток может включиться в это, ну, в нашу работу, да, и как раз заинтересовать его этой книгой, собственно, что мы работаем. И да, потом это, прочитать. Да, это, да. значит, привлечение к чтению, приобщение к чтению. То есть основная идея вот такая была. А, поэтому вот, ну, то, что я придумала, да, я, соответственно, да, сейчас вот про это расскажу. А, да, клуб, в общем, работает последний вот этот год учебный. С ноября мы начали, работаем мы раз встречаемся, да, не знаю, насколько мы работаем, мы скорее больше развлекаемся, но голова при этом, да, наверное, работает. Встречаемся мы раз в месяц, и это обусловлено тем, что книги достаточно, в общем, толстые, да, и те, кто все таки читают, чтобы они успевали там прочитать, иногда они слушают, они вот иногда там, говорят, что «А можно я аудиокнигу?» Конечно, можно. Потом прочитаешь, может быть, не аудиокнигу. То есть это лучший вариант, если ты вообще не познакомишься да, с книжкой. Вот, то есть встречи раз в месяц, они обусловлены как раз именно тем, чтобы была возможность книгу прочитать, не торопясь. Принципы работы у нас, да, такая регулярность, то есть мы встречаемся раз в месяц, у нас это суббота, вечер, с пяти до семи мы где-то занимаемся, встречаемся, и это третья суббота месяца регулярно, мы стараемся это поддерживать как-то. Принцип добровольности, то есть ты можешь читать, можешь не читать, можешь ходить, не ходить, это клуб именно, то есть это не такие занятия, где идет какое-то потом, как сказать, последовательное усвоение материала, да? то есть идея, да, что ты можешь включиться с любого момента, что-то там можешь пропустить, и вот добровольность участия, да, там обсуждение той или иной книги, это тоже для, для меня важно. И добровольность участия в тех каких-то мероприятиях, которые я предлагаю делать, да, там каких-то заданиях, то есть там кому-то что-то не нравится, в принципе, может не участвовать, но такого еще, по-моему, не было, <laughs> чтобы не хотели участвовать. А гибкость, возможность отказа от первоначального плана занятия, да, то есть я все время планирую, конечно, да, какой-то у меня есть костяк, который я считаю нужным, да, вот план, да, примерный последовательность того, что мы делаем. Но э, э, при каких-то условиях, да, необходимости, я стараюсь скорее подстроиться под подростков, если им что-то более важно сейчас пообсуждать или более важно что-то поделать. Э, или смотрю да, на группу, которая пришла, да, потому что они каждый раз это немножко разные, да, немножко разный состав, есть какой-то костяк, который ходит более-менее постоянно, да, но есть дети, которые то придут, то не придут, новые люди приходят, да, поэтому в зависимости от того, кто придет, вот приходится иногда перестраивать занятия тоже. Равность позиций, точек зрения, да, то есть можно, каждый имеет право высказаться, каждая точка зрения там слушается, записывается, фиксируется, да, и моя в том числе <смех> может зафиксироваться и записаться. И важный принцип, да, что мы слушаем и 
слышим друг друга, да, ну, то есть они близкие, вот эти вот два принципа, потому что если мы не имеем равных позиций, конечно, мы друг друга не услышим и не будем слушать, и наоборот. Принцип, да, необязательности чтения книги до занятий. Иногда меня спрашивают, а вот а можно мы придем, а я не успею прочитать, или там бывает, что книга вне доступа, да, то есть у нас книги достаточно типа, популярны и постоянно на руках, и не успевают их брать, и дома нет, и там в литресе тоже не успевают взять, потому что тоже на руках. Ну, ну, то есть по разным причинам бывает, да, что э, не читают до занятия, соответственно, вот, да, ты можешь не читать, ну, в общем, это твой, твой выбор. А, и э, демократический выбор книг, мы выбираем книги совместно. То есть первые книги я предлагала, что мы читаем, ну, то есть для начала. А потом мы на занятиях выбирали, голосовали, какие, какие книги мы вообще хотим прочитать в этом году. Потом мы там, выбирали, какую книгу читаем в следующий раз, в общем, и каждый может предложить свою книгу, которую он хочет, чтобы обсудили. Но значит, вот выбирается книга, если там большинством голосов значит, за не... ну, большинство за нее проголосовали. И вот и вопрос: на какой период взросления вы нацеливаетесь? Взрос... Период взросления mm -hmm. как? В смысле, с какими детьми, с какими подростками работают? Ну, я так понимаю, что с плюс. какими детьми работаете и на, на перспективу дальше, да? То есть, как, как, а, так мне как значит, показалось по вопросу. Заявлено у нас 12+, плюс именно потому, что это ну, именно тот возраст, когда и эти книги можно читать, потому что многие они с маркировкой 12+. Плюс. И можно поговорить. И им она, да, это реальность как раз интересная, поэтому, значит... Это подростковый возраст от 12 и дальше. Но при этом есть дети, которые ходят там, у нас 11-летние. В общем-то, ну, то есть я родителей предупреждаю, говорю, вы книжки у нас вот такие, да, вы имеете в виду, что значит, если что-то там, не знаю, <laughs> что-то будет вдруг не так, то я вас предупредила, да, что книжка, книжки в основном помечены 12 плюс. И, ну, 11-летним сложнее включиться в обсуждение, понять что-то, да, но они некоторые просто вот, там, в атмосферу си приходят. сидят, да, слушают, им это нравится, и они как-то тянутся за старшими. И я спрашиваю, говорю, ну там нравится, интересно, там ты будешь приходить, да, буду вот, ну, <laughs> ну и может быть где-то два слова он там скажет, ну уже и хорошо, да. В следующем году подрастет будет 12 плюс уже у нас. Вот. И родители тоже спрашивают, ну ничего, походит, я говорю, ну пусть ходит, что же, <laughs> выгоним. Вот. Но э, просто еще не тот возраст, да, то есть 10-11 лет, они еще просто не готовы действительно к такому обсуждению. Э, но хорошо, если включится. Иду. нацелены мы, ну как вот, то есть тот возраст, который самый, наверное, адекватный так, такому, такому обсуждению, да, или так, таким заданием, это там 13, 14, 15, mm -hmm. может быть, ну 16, пока непонятно, да, то есть 16-летний, одна девочка у нас только 16-летняя есть, вот она, но она со своими подружками включается. То есть если они будут расти, да, то мы будем брать более серьезные, может быть, книги да, там на более старший возраст. Если будет меняться состав, да, то есть будет обновляться и скорее будут ходить там 12-13-летние, да, то есть ну, либо мы будем повторять какие-то книги, либо мы будем там, брать другие книги. То есть книг достаточно много да, на этот возраст. Мне кажется, вот самое интересное это вот 13-14-летним. Вот они больше всего включаются в такую работу. Но поскольку у нас все демократично и гибко, да, то есть я не ставлю себе таких границ. Вот. Единственное, что я не пускаю взрослых на эти занятия, потому что это должны быть именно обсуждения подростков, и подростки э, с присутствием взрослых, они часто тушуются, ну, сковываются, не готовы, конечно. да, сковываются. И не готовы в присутствии своих взрослых часто да, какие-то вещи высказывать. Да. Поэтому у нас чисто подростковый клуб. И взрослых я туда не пускаю. Как бы они туда не хотели попасть. А у нас есть клуб семейного чтения. Отдельно. Ну вот если бы да, это был клуб да. семейного чтения, и я думаю, что если бы мы чаще встречались, да, то есть можно было бы сделать какие-то такие вот 
тренинговые вещи да, на объединение взрослых и подростков, и если бы это была какая-то закрытая группа да, в течение какого-то времени встречающаяся, тогда взрослых можно было бы включить. Но поскольку это клуб, где постоянно да, какие-то новые дети, мы встречаемся не так часто, да, вот обусловлен да, вот это чтением книг, вот, поэтому взрослые в это время занимаются своими делами. Какие элементы занятия, да, вот как оно строится? Обязательно есть какая-то игра на знакомство, включение, сплочение группы, да, то есть вот погружение, да, что вот мы все вместе пришли, сейчас вот мы, вот мы, мы пришли из разных мест, да, давайте сейчас мы вот как-то соберемся, что мы здесь. И поскольку новые постоянно да, дети есть, то какая-нибудь игра там, типа снежного кома, да, назови свое имя и назови там книгу, которая тебе там больше нравится. И, соответственно, снежный ком, да, там повторяют, э, сосед, да, повторяет имя, повторяет книгу, называет свое имя, там, э, называет свою книгу и так далее. Тяжело последний вот как. Не, наоборот, там же повторение идет постоянно. То есть там самый тяжелый где-то третьему, четвертому, может быть. Я последнее называю тоже всех. Иногда они так включают, что они в другую сторону еще это делают, да, повторяют в другой последовательности. Вот можно называть книгу, можно называть персонажа, можно называть писателя любимого. И это, когда они начинают писать или вспоминать, это, конечно. Вот, можно вспоминать книгу последнюю, которую прочитал, да, книгу, которая больше всего понравилась, там, ну и так далее. То есть всегда можно что-то вот такое придумать. Ну или есть игры просто на знакомство. Мне очень нравится там, Восточный базар, когда они пишут свои имена на восьми бумажках. Каждый пишет свое имя на восьми бумажках. Эти бумажки сворачиваются, скидываются все в какую-то емкость, потом раздаются рандомно вот эти вот бумажки. И они должны разными способами, не знаю, там, выторговать, выплясать, не знаю, договориться, поменяться, да, но собрать вот свои бумажки со своими там, значит, именами. То есть это не очень там фантастическая вещь, скажем так, но всегда можно какой-то сделать заход про, не знаю, мы с вами находимся на каком-то фантастическом фантастической ярмарке и там вот что происходит на ярмарке да на фантастической что а там свое делают имя. Свое а, имя. ну да поменяй свое имя но, но это именно там фантастическая потому что она где-нибудь на какой-нибудь планете или где-нибудь там на каком-нибудь корабле то есть антураж всегда можно какой-то такой подвести под это а, а игры на знакомство с плачением соответственно вот их сейчас много разных там описано можно поискать а, после вот такого включения да в работу знакомства мы уже обращаемся, собственно, к книге, да, вот, которую мы выбрали на этот раз. И перед тем, как обсуждать, собственно, книгу, я даю какой-нибудь небольшой такой научно-популярный материал. Да, то есть особенно если это книга научной фантастики. Да, то есть вот если мы читали, например, Брэдбери и грянул гром, да, то то там про путешествие во времени, да, и я им давала немножко про то, как современные физики э, думают о том, что вообще насколько возможно э, построение вот этой вот машины времени или путешествия во времени. Э, ну, то есть это вот буквально такое, как сказать, не то, что прям лекция, да, но несколько слов про то, что, что такое возможно и как вот сейчас про это думают. Э, читали э, Обручева, земля Санникова, да, там, где вот эта вот земля этих анкелонов, да, насколько возможно вообще существование такое, или было возможно существование такой земли где-то вот за полярным кругом, да, то есть были ли такие земли, да, то есть тоже вот такой вот небольшой какой-то материал. Читали Лидерман... Календарь мая, да, то, соответственно, я им немножко рассказывала про то, что такое календарь мая. Ну, они многие, кстати, про это и знают, <laughs> вот, про этот календарь мая. Но вот для того, чтобы какой-то общий контекст, да, у нас был, чтобы понимание того, на чем завязана книжка, да, на чем завязан вообще там вот, вот эти перипетии сюжета, да, там с чем они связаны. Вот это тот научно-популярный материал, я им немножко даю. Вот, и, соответственно, для этого использую какие-то научно-популярные книги, очень 
Ну, вот, вот мне очень нравится про физику, если так физика невозможна, не знаю, насколько это сейчас будет видно, а, Митио Каку, вот, или книги а а давайте я покажу, Хокинга. Да? Мне а кажется, вот да. я уже показала, это видно. видно? Вот, там и повыше, да. Да, ну, то есть это одна очень популярная книга, не для подростков, а именно для подготовки к занятиям. Или Хокинг, вот, mm -hmm. про его, да, там, устроен вселенная. Ну, то есть, и, ну, и, или там какие-то, ну, можно брать энциклопедии, наверное, да. Но мне кажется, вот научно популярные современных этих mm -hmm. научные книги. Я просто их очень люблю читать сама, когда у меня есть такая возможность, <laughs> время. Я стараюсь вот что-то такое читать, чтобы быть в курсе развития современной науки. Поэтому вот, ну, просто делюсь с этим с подростком. После того, да, как мы читаем, вернее, после того, как я вам рассказываю, что-то обсуждаем, иногда что-то они добавляют, поскольку дети там, в основном читающие, они тоже много чего <laughs> знают. Вот, после этого, собственно, обращаемся к самой книге, да, там, читаем отрывки из книг, вернее, я выбираю, я читаю какой-то отрывок. Читаю я тот отрывок, который, как мне кажется, будет полезен, вот, ну, то есть он отражает какую-то вот социальную, такую вот социально-психологическую реальность. А, э, примеры я потом просто приведу, да, то здесь, наверное, пока сложно понимать, но вот что-то, да, что может, ну, то что, то, что может лежать в основе, да, вот этого фантастического сюжета, как бы, на чем он основан. И то, что может зацепить, что может быть интересно подросткам пообсуждать. О чем поговорить? Еще о чем можно, да, да, о чем можно поговорить? Где вот важно, что там есть неоднозначность какая-то, да, то есть нет представления о том, что это вот только плюс или только минус, да, вот здесь только плюсы и минусы. Иногда кажется, что там все время, ну это вообще супер, одни только плюсы, да, но когда мы начинаем это обсуждать, на самом деле оказывается, что и минусы тоже есть. Вот, то есть я читаю какой-то такой отрывок из книги обычно это где-то из начала книги, да, чтобы ну, и, и завязка сюжета она обычно да и происходит где-то в книге в начале а буквально там две-три странички я читаю, может быть несколько отрывков, которые ну как-то там продолжают, скажем так, эту сюжетную линию, да, или содержательную наоборот линию а, и после этого у нас идет обсуждение Обсуждение как раз вот этой вот социально-психологической реальности. И, как я говорю, у нас рубрика, и теперь у нас постоянная рубрика плюсы и минусы. Вот. Работаем мы, я записываю все на флипчарте, вот, который у меня здесь там за мной стоит, как раз это вот тот самый флипчарт и одно из обсуждений там на нем. Сейчас тоже покажу там, уже фотографии, да, чтобы там было видно. Просто сейчас сначала договорю про вот какие элементы вообще занятия, да, как оно строится. Обсуждение может быть, когда они накидывают каждый просто, да, вот им приходят в голову, да, какие-то плюсы и минусы, и мы их записываем. Иногда я их сразу делю на две подгруппы, да, и говорю, что вот одна подгруппа думает про плюсы, другая подгруппа думает про минусы, они сначала обсуждают это в подгруппах, потом это озвучивается по очереди, а потом все вместе опять накидываем еще какие есть там еще плюсы и минусы. И интересно, да, что вот эти плюсы и минусы, когда мы обсуждаем, да, сначала они как-то вот, ну, видят какие-то самые там, то, что на поверхности лежит, да, а потом они начинают одно из другого вытаскивать, вытаскивать да, и видят, начинают видеть эту какую-то диалектику, да, что вот на самом деле это вот там, где есть плюс, вроде как кажется, что он плюс, а потом а с другой он, стороны. Да, да, и вылезает какой-то минус, и мы его тоже записываем. То есть вот чаще всего вот именно в таком плане у нас строится вот это вот обсуждение, как и занимает самое, ну вот основное время, это именно вот это обсуждение этих плюсов и минусов. А чаще всего вот эту вот тему, которую да, мы будем обсуждать, вот эти плюсы и минусы, я придумываю заранее, записываю, да, там, то есть я читаю книгу и думаю, про что здесь можно поговорить. А, но бывает и так, что в процессе чтение там с ними, да, или каких-то комментариев, я понимаю, что надо поменять немножко там на другое и по-другому формулирую. А, может быть, про то же самое, но немножко другая формулировка может быть. А, но и бывает, что они предлагают, давайте mm -hmm. мы вот это обсудим, да, или как-то вот так 
Они говорят, а сейчас у нас плюсы и минусы про это будут? Я говорю, о, я думала про другое, но давайте про это. Да, то есть такое тоже может быть. После того, как мы обсуждаем, еще мы завершаем какой-то игрой. Да? То есть игра такая, ну, условно, можно сказать, на погружение в реальность, но что-то вокруг там, вот этой вот книги. Да? Тоже примеры приведу потом. И выбираем книгу на следующую встречу. Иногда я выбираю заранее, предлагаю, но это было скорее в начале наших встреч. Да? То есть я им как предлагала книги. А последние... Время мы просто, да, вот выбираем книгу, которую считаем нужно почитать. И это большая нагрузка на меня, скажем так, потому что они могут выбрать книгу, которую я еще не читала. И мне тогда приходится эту книгу читать, и при этом мне надо еще заранее предполагать, что мы точно сможем ее пообсуждать, и что она не будет 18 плюс mm -hmm. и так далее. Да? Еще То вопрос есть... про выбор книги. Когда выбираете книгу, вы представляете немного книгу и автора, если вы выбираете, или если дети, например, сами выбирают, да, они говорят что-то mm -hmm. об авторе, о книге, о проблематике. Нет. Нет, все. Мы не успеваем обычно просто это делать. Вот, то есть они просто мы голосуем за какую-то книгу и решаем, что мы ее читаем. То есть можно просто по названию, да, они голосуют, а, понравилось название. Иногда, сейчас я просто не очень помню, но бывает так, что да, во время, пока мы там записываем эти книги, они обсуждают, успевают что-то про это сказать, там, что она супер вот такая, потому что вот такая. Mm -hmm. вот, или там вот про то-то, да. То есть, ну, вот какого-то специального такого, да, вот расскажи там, почему ты эту книгу хочешь, чтобы мы прочитали, такого вот у нас, мы такого не делаем. И а, вы тоже, когда предлагаете, а, тоже не говорите, Нет, что... не говорю обычно. Mm -hmm. Ну, я вот я говорю, я предлагала в основном в, в начале, когда считала, вот, там, давайте, как раз вот Беляева обсуждали мы, человек амфибия и э, Обручев. То есть это, это вот то, что из таких классики, да, старенькой mm -hmm. я им предлагала, а потом вот уже мы стали Самоходом выбирать пошли, да. в основном, да. При этом я тоже участвую в выборе, то есть я могу тоже поставить свои галочки <laughs> за те книги, которые я считаю, хочу с ними почитать, и иногда это бывает как раз та самая галочка последняя, которая перевешивает. Да. Поэтому здесь именно не то, что мухлюю, да, но вот могу посмотреть вот на, на этот список да, и подумать о том, что я могла бы там с ними сейчас, что было бы интереснее пообсуждать. Вот. Но если там пять галочек уже стоит, то моя галочка, конечно, уже <laughs> ничего не изменит. То есть это были инвари... инвариантные, да, то есть то, что не меняется, постоянно есть. Вариативные, то, что может быть, привносится, да, это как раз вот презентация книг, если они сами, да, мне там, на предыдущем занятии говорят, а я хочу рассказать про книгу. Вот. Ну, тогда, да, можно вот на это выделить какое-то время. Какие-то творческие работы, сочинения, вот по календарю мая, например, я им предлагала написать сочинение на тему, ну не сочинение, а сочинение предсказания, да, вот Майя предсказывали конец света, да, а, а мы писали предсказания тоже там вот что-то, что, что может быть, да, там через какое-то, там что будет через сто лет. И их работа интересна, но я их оставила у себя на столе, то, что они писали. То есть можно делать вот такие вот вещи, если они по содержанию книги, да, по тематике как-то подходят. Есть книги, в которых просто описаны игры. И эти игры, если их возможно да, провести с подростками, то почему бы и нет. Да? То есть это такое же погружение в книгу. И некоторые книги экранизированы, да, то есть можно там фрагменты экранизации. Я, правда, еще ни разу, по-моему, экранизации не ставила, просто не успевала. Я хотела им там... Например, землю Санникова, да, когда обсуждали, хотела им показать. Но, честно говоря, я когда посмотрела фильм, я ужаснулась. И я поняла, почему я его не смотрела, когда я была подростком абсолютно. То есть оно мне, ну, то есть он вообще не по книге, да, то есть там какая-то идея книги взята, а снята совершенно по-другому. Вот. И я даже не стала, в общем, ее показывать и сказала: лучше не смотрите. Они когда я им несколько раз это произнесла, они говорят, ну, теперь мы точно посмотрим. Я говорю, ну, дело ваше. Вот, это такие вот, ну, вариативные элементы. Ну, в принципе, можно, мне кажется, придумывать и что-то другое. Это пока вот то, что у нас было, то, что придумалось. Что мы читали? 
В этом году начинала я с Брэдбери и Грянул Гром. В принципе, начинала с него именно потому, что это была первая встреча, первое занятие. Мне нужно было вообще понять, там, насколько подростки там придут, не придут, да, вот как они будут реагировать. И давать какую-то книгу заранее читать непонятно было, во-первых, кому кто придет, да? поэтому нужно было что-то выбрать, что можно прочитать прямо вот на занятии, да, и его обсудить. И, соответственно, вот мне очень нравится этот рассказ «Игря на игру», мы его брали и обсуждали. А дальше, соответственно, вот уже книги такие а, толстые, mm -hmm. так называть. А вот мы читали «Календарь Майя Лидерман», «Обрачева земля Санникова», «Беляев человек-амфибия», Жвалевский Пастернак, гимназия номер 13, Функи, Чернильное сердце, Соболь Дарители, Лоури Дающий. Вот мы сейчас будем обсуждать в эту субботу. То есть книги и научная фантастика, но вот то, что последние, это в основном выбирали, собственно, дети. Вот они выбирали скорее фэнтези, да, чем фантастика. Это вот то, как у нас голосование происходит, да, вот мы записываем э, книги и ставим там, каждый имеет право поставить три галочки рядом с той книжкой, которую он хочет, чтобы мы обсудили. Это было в начале, собственно, э, ну, первая встреча наша, да, где мы записывали вообще, какие книги хотелось бы э, пообсуждать. Ну, и, собственно, вот сами примеры занятий, э, для того, чтобы, ну, более понятно было, да, как она строится, и, и вот, собственно, про сами... Мне кажется, самое важное – это вот то, как обсуждение происходит. Собственно, вот и грянул гром, да, в Брэдбери был, у нас был любим, знакомство любимой книги «Снежный ком», да, ну, то есть называли имя, называли любимые книги, любимые фантастические книги. А, читали сам рассказ, он, в принципе, занимает его чтение, там, минут 20. И дальше мы обсуждали, возможно ли вообще реальное путешествие во времени. То есть здесь сначала я рассказ прочитал, потом вот там рассказывала о том, что физики современные думают про это. И обсуждали плюсы и минусы путешествия во времени. То есть если у нас будет такая возможность, да, если все-таки ученые да, это изобретут, и мы сможем с вами там в будущее, в прошлое путешествовать, да, какие у нас здесь есть плюсы и минусы. И завершали мы игрой что было бы, если, да, то есть можно предлагать разные варианты, вот, ну, то есть можно предлагать ситуацию, и каждый по очереди называет, что было бы, если, если там, не знаю, Колумб не поплыл там искать Индию, да, но и не построил ковчег, не знаю, любое, что он там придет в голову, там, то есть человек недели, не будет называть, что было бы, если бы Колумб не поплыл в Индию, да. а остальные продолжают, что было бы тогда? А можно по-разному, да, можно просто каждый называет, что было бы, да, можно там продолжить... Ну, то есть это вот... То есть это интересно придумать, ты что было бы? Нет? Ну, что было бы, да. То есть каждый может сказать, вот если Колумб не поплыл в Индию, было бы... Было что? Бы, да. Мы, да, мы что? Никогда бы не узнали, где находится Америка, да, или что еще. А можно продолжать? Это хорошее что ли, я не знаю. То есть гибко. Делаем... Жерем без кукурузы, томатов. Ну, да, И были бы живы Возможно, да. Ну вот, что придет в голову, им тоже разные бывают. Календарь Майя, Лидерман, да, там тоже идея про путешествие во времени, но путешествие как бы изо дня в день об обратно, да, то есть вы возвращаетесь, вот находитесь сегодня в четверге, да, а дальше вы живете в своей среде, которую вы уже там прожили в прошлый раз, да, опять во вторник, там, ну и, и так далее, да. Вот. Соответственно, вот занятие тоже. Игра была там «Снежный ком» и плюс любимый писатель-фантаст. Рассказ о календаре мая немножко. Вот писали мы эти предсказания, что будет через сто лет. Там, в общем, когда там посмотрели эти предсказания, там очень много было про всякие вирусы, болезни, там, вылечат, не вылечат. Да? Причем у разных подростков, ну, понятно, на них это пан пандемия да, влияет. Биологии, вирусологии, генетики. Да, но да. и при этом они находились под влиянием как раз только-только мы вышли из-под э, пандемии. Из, а -а -а. Даже не вышли из пандемии, а вышли из-под, из э, как это называется, карантин, сидели мы когда на карантине. Да. А, читаем отрывки там вот про завязку, как они понимают, что время идет спять, эти э, э, герои книги, да. А, и вот обсуждали плюсы и минусы жизни наоборот, если вот повторение дней. А mm -hmm. Игра была у нас рассказать сказку наоборот, соответственно, вспоминаем какую-нибудь детскую сказку «Колобок», и вот по одному предложению, по кругу, значит, обратно пытались рассказать, на самом деле очень mm -hmm. сложно. Очень, да. вот. А, собственно, вот пример, да, что они накидывали эти плюсы и минусы, слева по Брэдбери, справа там дневник 
календарь, не, там неправильно написано, дневник мая, календарь мая, чтобы понятнее было, да, я вот там специально напечатала то, что они говорили. Вот плюс и минус путешествия во времени, да, как можно посмотреть, как они начинают плюсы там, да, что там сможем получить технологии из будущего, там, да, люди смогут исправлять свои недостатки, возвращаясь в прошлое, каждый может найти свое время, свою эпоху, где ему интереснее, комфортнее, там, и так далее. То есть вообще вот все зашибись, да, все, все хорошо. Можно изучать историю, да, там, вернулся, посмотрел, что там. Можно будет постоянно возвращаться в приятные моменты, которые ты когда-то там пережил, да. Можно встретиться там с кем-то, с кем тебе надо. Можно самому стать известной личностью, да, когда знаешь много интересного. Зарабатывать деньги, когда знаешь будущее. Вот. И они постепенно, вот когда это накидывали, да, на, там, минусы начинали вытекать, собственно, да, из, того, что, из тех плюсов. Из плюсов, из плюсов да. А, вот мне больше нравится. Человек не будет жить, а будет все постоянно менять. Да? То есть у него жизни практически не будет. Да? Ну, там про эффект бабочки, это мы до этого говорили, они, в общем знали, да, а, все разбегутся из настоящего, <смех> никого не останется, <смех> да? а, для человека не будет настоящего, если он будет искать да. там, где ему приятно, где он испытал удовольствие, будет все время туда возвращаться, да, и, всё, в общем, не будет жить. Будет скучно жить, потому что известные прошлое и будущее, не останется загадок, не, не о чем будет мечтать. Будущее станет непредсказуемым на самом деле, да? То, то, то есть все плюсы, они писали, мы все да. знаем, да, вот все, угу. все узнаем, все будет предсказуемо, все будет понятно, да? А тут они приходят к тому, что станет непредсказуемым, так как э, все время люди будут туда возвращаться и что-то там менять, да, там в прошлом, угу. ну или в будущем, угу. там, да? Плюсы и минусы жизни наоборот, соответственно, вот, да, плюсы. Можно не совершать ошибки, да, то есть ты уже же там прожил, ты можешь эти ошибки не совершать. А, или можно совершать ошибки, но жить как хочешь, да, можно понять, что ни в чем не виноват, да? Можно встретиться с уже умершим человеком, да, появляется надежда на то, что ты там можешь что-то делать. Можно, опять же, зарабатывать деньги, стать гадалкой, потому что ты же знаешь, что уже там был. И тут у них минусы, вот, в общем-то, поперло, что называется, да. Да, не повлияешь на будущее, да, то есть ты все равно возвращаешься туда, как ты там уже, вот ты ничего уже не можешь изменить, да, придется прожить неприятные моменты, даже зная о них, знать, что вот ты встречаешься с человеком, да, но ты знаешь, что он скоро умрет там, да, останется мало жить, особенно если это дети, да, не можешь ничего планировать. Оно у тебя и так все как-то, да? Становится просто бессмысленно существовать. Нет никаких сюрпризов. Мозг запутывается, можно сойти с ума. И при этом все равно невозможно предсказать полностью, потому что ты будешь пытаться что-то менять, если mm -hmm. тебе не нравится, да, и ты будешь что-то там еще куда-то попадать в другие. Запутаешься еще больше. Запутаешься еще больше. А Обручев, Земля, Санникова, я не буду подробно вот останавливаться на всем, да. Читали мы отрывки тоже, да. Здесь вот интересная в самой книге игра есть ожерелье, и мы ее попробовали сделать, когда читала, сказала, что это ну, что-то так не очень сложное, а на самом деле непростая не игра, да, то есть там идея такая, что вот сидит там, человек, да, там, ну мы садимся по кругу, да, и я соседа там хлопаю по спине, говорю, я первая, там, второй. Третий. Ну и так далее, да, там идет. И вот так по кругу. А потом мы запускаем волну в другую сторону, то же самое, да, там соседы. Значит, тут первый, тут первый. И, и где-то она там сходится, где-то эти волны начинают э, перемешиваться. Э, в общем, оказалось, что достаточно сложно. То есть такая игра на внимание, в общем, <laughs> на сосредоточение. Э, то есть больше одного-двух кругов практически э, не, пройти. не пройти, да. Там. Ну, либо это долго надо играть, да, вот сосредотачиваться. Вот. И, соответственно, плюсы и минусы жизни, мы говорили про жизнь в, отдельной, в отдельности от цивилизации, да? там закрытый остров был, да, который не контактировал да, с другой цивилизацией. А тоже плюсы и минусы, да, все не, не так однозначно. Мне вот нравится там, что нет налогов, а потом они в минусах пишут, что налог, оказывается, на каждого будет, потому что народу не так много. Вот, там, ну, там ресурсы вроде сохраняются, да, но при этом там однообразное питание, вой, там, война за технологию, война за территорию, опять же, за эти ресурсы, там, ну и так далее. То есть э, вот в этих обсуждениях самое интересное, да, вот не, не первые там три-четыре э, приходящие в голову 
там, плюсы и минусы, да, важно здесь не остановиться, а поощрять их к тому, чтобы они дальше думали, предлагали свои варианты. И когда иссякает варианты, допустим, у группы, да, там, если они под группу работают, то мы переходим к работе такой вот, когда каждый может предложить, да, там и плюсы, и минусы. А, а вот Щелковская библиотека нам про землю Санникова фильм в защиту фильма пишет, что фильм гениальный. Ну, не знаю. Но... Нет, мне кажется, еще дело в том, что вы обсуждаете книгу, и вам важно тот а. сюжет, что был, и те герои. Нет, я фильм смотрела фильм отдельно быть... от книги, и... не знаю. Ну, мне он как-то показался очень... Я не знаю, если вы смотрели его в период, когда был Советский Союз, и у нас было представление о том, что наши ценности самые лучшие ценности в мире, и тогда он, может быть, и зашел бы. Да? Вот сейчас, когда я его смотрела, мне кажется, он такой... Не знаю. Ну, ну это мое ну, мнение. Да. Да. Нет, но потом еще это отдельно интересно. Фильм и книга, если они разные, обсудить вот эту разность. Если они и разные, почему? хорошие, да. вот это интересно. Ну, да, а да. мне фильм, вот, ну, то есть я даже не стала его подростком показывать, не знаю. Может быть, если вы, вы видите в нем что-то хорошее, то ну, почему бы и нет. Гениальное. И да. даже гениальное, да. да ну, есть, как ну... бы, это, ну, мое, да, мое мнение. Если мне не заходит, то, наверное, я не буду это делать. В том плане, что я оно не, не предложу, оно не получится. Оно не да, да, если да. это делают подростки и сами они мне предлагают, ну, почему бы и нет. А, так, читали Ч... Корнилю Функи «Чернильное сердце», вот то, что мне пришлось читать быстро, чтобы прийти в форму, <laughs> быть вместе с подростками. А, что здесь? Тоже плюсы и минусы мы обсуждали. Плюсы и минусы возможности вычитать себя. Там, да, вот сюжет построен на то, что из книги вычитывается там или герой, или... То есть он появляется в твоей реальности. И при этом в книгу попадает, в ту в реальность книги попадает э, что-то из твоей реальности. Вот, соответственно, вот плюсы и минусы вычитать себе что-то из книги и наоборот. Да, вот они тоже накидывали. И, и минусов, как вы видите, опять же, больше. Хотя, казалось бы, да, вот можно себе там начитать все, чего хочешь. Соболь дарители, здесь мы обсуждали не плюсы и минусы, а мы здесь обсуждали, это там книга про то, что у человека где-то лет в пять проявляется какой-то дар, и он в соответствии с этим даром уже начинает там, ну, как бы, условно говоря, профессия какая-то у него там появляется. То есть как бы это предопределенность такая этого дара, и он точно у тебя есть. Точно, ну или будет. И здесь я им предложила пообсуждать вот... Не плюсы и минусы, да, наличие этого дара, а особенности мира, где этот волшебный дар как бы дается изначально, да, и нашего мира, где вроде у нас нет этого волшебного дара, мы должны как-то там то ли таланты себе какие-то развивать, сами, сами да, там что-то понять про себя, там, да, как-то разобраться в себе. И здесь вот про волшебный, кстати, мир они как-то больше там написали, ну, говорили, да, про наш мир как-то сложнее. Вот. Но при этом, как мне кажется, в нашем мире да, более как-то вот, ну, можно найти больше, что ли, плюсов там, да, или каких-то там возможностей, то, что они говорили. И потом, ну, вы можете прочитать, чтобы я не перечисляла это все. Потом я у них спросила, кто как хочет, да, вот в каком мире вам был, было бы интереснее, комфортнее, не знаю, да, вот в каком мире вы бы хотели жить. А в волшебном или в нашем, да, вот в этом плане вот этого даров там, или талантов, да, предопределенности, да, вот этого всего. И мне-то казалось, да, что мы так обсуждали этот наш мир, да, что там столько возможностей, гораздо больше, да, этих возможностей и больше как-то плюсов по отношению к этому волшебному дару. Но они в основном сказали про не, да, дар, вот, чтобы был. Пусть мне дадут, да, пусть и будет, вот так и да. будет. Да. Мне не надо тогда придумывать, я никак не могу себя найти, я не могу понять, кто это, там, 12-13-летние дети, говорят, да, то есть они уже в ужасе от того, что они еще профессию не выбрали. А тут, значит, вот оно все изначально будет, и ничего делать-то не надо такого для этого. Мучиться не надо, да, вот выбирать что-то. То есть я не знаю, насколько они сами мучаются, да, мне кажется, все-таки это больше от взрослых идет, да, что давай выбирай. Ну, или там это ну, Сейчас идея да? ранней специализации все-таки да, да. летает, да, и да. седьмой класс уже выбирает специализацию. Вот, и они говорят, я до сих пор еще не выбрала. 
Вот, то есть большинство сказали, что хотят вот в этот э, волшебный мир. А одна девочка только сказала, что я хочу... Наш мир меня больше привлекает, но это та девочка, которая уже выбрала себе профессию. У нее там династия. Хочется, чтобы за тебя все решили, конечно. Вот. Беляев человек-амфибия. Я не знаю, насколько у нас есть. Ну, давайте вот буквально, может есть быть, две, две еще, минуты, да. потому что, ну, в принципе, я уже там почти закончила с, с рассказом. Нет, я хотела предложить вот две минуты. Написали бы, вот как вы думаете, какую тему там, да, можно было бы обсудить, там, плюсы и минусы, или там, или что, вот, да, про что можно было бы поговорить с подростками, да, как, на какую тему можно было бы сделать обсуждение э, книги «Человек-амфибия». Вот буквально там два-три слова напишите, чтобы тематика Пишите была нам. понятна, да? а... У нас есть еще, да, какая-то там задержка со временем, да, просто да, с да, трансляцией. Да, да. Пишите нам, пишите. Вот, ну, просто хотелось бы, да, чтобы о вы бы подумали, поговорили? да, и предложили варианты. Я скажу, что о чем думала я и что, что у нас получилось. Все по-разному получилось. Да. Ну что, есть какие-то идеи? Ну, человек амфибия, все смотрели фильмы, книгу, наверное, читали, да, то есть здесь про что можно было бы разговаривать. Как вы думаете, какая там проблематика могла бы быть в основе? Нет идей. Нет, нет, не пишут. Но вот а писали, вот такой любимый Беляев у нас, да? Любимый вот писатель, любим Беляев, да, да. До этого все писали, писали. И писали, и писали. Да, вот это что-то, что-то. Зависимость героя от, от своего положения. Жизни. Практически он не имеет цели больше, чем кто-либо. Угу. Экологический Экология. спектр, угу. да, весь, весь точно. Вот, кстати, ваши, по-моему, мы тогда говорили. Да, да, да. Зависимость героя от своего положения это про что я не очень понимаю. То есть, да как сформулировать он, это, рыба. там, плюсы и минусы того, что ты не можешь ничего изменить, что, или ну, что да, у тебя предопределенность да, опять да, вот да, какая-то. Да. Практически он не имеет цели больше, чем кто-либо, да. Угу. Ну, еще какие-то идеи есть, или... Или книгу так плохо помню, просто любим Беляева все. Вот можно жестокое обращение с человеком. Угу. Угу. То есть экспериментаторство в, над, да, над человеком. Но здесь нет, здесь это нет. именно жестокое обращение. Про любовь. Угу. Любовь, как возможность поговорить. Угу. Ну да. Ну, то есть, смотрите, как много разных э, тем, <coughs> которые поднимаются, да, в этой книге, э, про что можно было действительно разговаривать. И мне кажется, вот любую из них возьми, только ну, нужно сформулировать как-то, да, вот плюсы и минусы чего. То есть плюсы и минусы любви это как-то не очень. То есть плюсы и минусы возможности любить. И невозможности. И невозможности любить, да. Это, кстати, вот та тема, которую, может быть, сейчас, я сейчас читаю книжку э, Варвара Яналь «Живые», вот там вот как раз про любовь вот здесь вот было бы очень хорошо про это поговорить, что есть любовь, как она может спасать. Во, эксперименты над человеком. Эксперименты над человеком, да. Ага, технологии, социальное да. неравенство. Угу. То есть, в принципе, да, вот вы берете вот Та тематика, которая вам интересна, да. Суперспособности. И... Суперспособности, да. То есть вот пошло. Жестокость по отношению к человеку, к другому. А который отличается от нас. нас угу, да, то есть толерантности, да. да. Угу. Переделки да. природы человека и противостояние угу, обстоятельствам угу. ради любви. Вот тут прям Вот тут там же ради любви. Угу. То есть, ну, я бы разделила там переделка угу. и. Переделка и природы это один любви. вопрос, да. Ага. Противостояние ну, да. Да, ну, да. Я планировала, что я планировала, что на это на это обсуждение этой книги мы будем обсуждать. Вот как раз мне вот интересно было про э, то, что есть технологии, да, которые могут измени, изменять э, человека, да, то есть 
и, и эти технологии сейчас уже существуют, и дальше, дальше они будут развиваться все больше и больше, вплоть до того, что просто все органы можно будет там человека менять, да, и... Ну, вы хотите технологические, вопросы, или том... этические тут? Сейчас. Угу. А этические как раз он поднимается, когда мы про это говорим. И можно будет менять... Ну, то есть вообще жизнь человека может быть там практически бесконечной, да, то есть он может жить все безостановочно, да, как это, бессмертным быть. Вот. И современные технологии, да, и современные там, биологи, физики, они говорят о том, что это, в принципе, дело в ближайших там, нескольких десятилетий. Mm -hmm. вот. Другой разговор, что просто на деньги нужно будет да, иметь. Не у всех они будут. И тогда могут быть какие-то там да, разделения на расы по, по возможности да, себя менять или не менять. Вот. И это тоже можно с детьми было бы обсуждать с подростками. И э, то, что я план им планирую предложить, это поговорить про вот, э, плюсы и минусы этих возможностей. Да? То есть возможности так менять, да? вот, вот, так, вносить вот такие изменения в тело человека, да? в его, э, ну, его, его жизнь, так получается. То есть вот про эти технологии, как они могут повлиять. А, но у нас пошло все по... не так. <смех> пошло все в другую сторону, потому что когда я прочитала э, отрывок про, э, про, про то, что его там не любили, да, то есть его называли морским дьяволом, да, и вот там это все вот так образно описывается, как к ним относиться. То есть это практически там где-то в самом начале книжки две-три странички. И мы с этого, да, то есть я даже не успела ничего там начать говорить практически. У меня одна из девочек начала говорить про то, что я, говорит, поняла теперь. Ну, то, вернее, нет, они мне начали отвечать. Я спросила, почему к нему так относились, почему его так называли вот этим морским дьяволом и про что это. И они начали говорить про вот то, что он другой, про непохожесть, про то, что, то, что, то, что нам непонятно, оно нас пугает, там, люди, люди к этому относятся да, негативно, если они просто не понимают, почему, ну, то есть если это что-то другое. И девочка одна мне начала говорить про то, что она теперь поняла идею «Люди Х», да, то есть она вышла на, кни... на фильм «Люди Х», и почему у них так, да, почему к ним так относятся. И мы с ними начали разговаривать про то, что как вообще могут относиться и почему так могут относиться к людям с какими-то особенностями, да, и как эти люди с этими особенностями, да, могут на это реагировать. И мы говорили про то, что люди могут быть, становиться там агрессивными и там, начинать доказывать про то, что если они не такие, это не значит, что они плохие. А, а бывают люди, которые с особенностями, да, там другая группа, да, что они тихо сидят и не высовываются, как им говорят, да, сиди, не высовывайся, не показывай, что ты другой. И тогда тебя там не будут трогать, ты сможешь существовать, да. И какая-то еще третья группа была, я забыла. То есть агрессивно, принятие. А, ну, стараться подстроиться, mm -hmm. там, быть вроде бы там... То есть не показывать вообще, да? Есть те, которые показывают агрессивно, есть те, которые не скрывают, но не агрессивно да, это проявляют, и есть те, которые стараются мимикрировать, да, как бы вот, таким вот образом. То есть вот мы про это разговаривали, они это обсуждали. Я не особо даже это обсуждение как-то направлял, мне просто вот спрашивал, да, как вообще возможно. И это обсуждение длилось час, наверное, да, вот они про это разговаривали. И для завершения, да, то есть то, то, что я совершенно не планировала, и понятно, что я не могла этого планировать, потому что совершенно про другое разговаривать, планировала разговаривать, я их попросила вспомнить книги, да, не обязательно фантастику, где герой по какой-то причине, да, вот чем-то отличался, да, от, ну, от кого-то, от остальных, да. И вот тот список, который они накидали, соответственно, и мы записывали то качество, чем он отличался. Да, то есть в основном там были, ну, расы упоминались, статус мог упоминаться, причем это не обязательно низкий статус, да, может быть, высокий. Особые способности, характер, особое поведение, там люди с, ну, условно там с ОВЗ, да, там какими-то особенностями здоровья. Другие ценности, другая вера мировоззрения люди с высоким интеллектом могут не приниматься, да, ну и так далее. Вот они это тоже накидали, мы это записали, ну... Это не на своем опыте, на этом, в общем... а? Про Нет, высокий это интеллект книги. на своем опыте, Нет, наверное. это книга. Ну, ну да, ну, и, ну, понятно, да, они какие-то вещи, которые да. только в их опыте есть, они могут про них говорить. 
Вот. То есть вот таким вот образом пошло обсуждение, и мне кажется, это одно из лучших обсуждений да, книги было. Стихийно возникшая Стихий... тема, да? Стихийно возникшая тема, которая их да. очень задевает, и, и для них она важна. Вот тут он комментарий еще читаем. Угу. Да. Вы говорили, что в фантастике детей цепляет противоречие. Надо найти очевидное и обсудить, где выдумка автора расширяет реальность, где дети могли предложить другое. Не очень понятно. Это, что да, это. Вот... То есть надо я найти просто... очевидное в книге, да, я так понимаю? А я не знаю, что значит найти очевидное. Я вот когда читаю книги, мне ничего не очевидно. Я не вижу очевидных вещей в книгах. То есть я всегда какие-то противоречия. Ну, то есть, ну, то есть, то есть я так понимаю, что поймать то место, где автор как бы расширяет реальность. И какие возможности могли быть может еще? Быть, не знаю. Вот, вот эти точки найти. Да? Ну, ну, может быть, мы Возможно. просто про одно и то же думаем, да. но просто mm -hmm. разными словами. И я просто сейчас не, не очень понимаю. Может быть. Ну, то есть, собственно, что мы делаем, да, мы расширяем эту реальность, когда мы говорим, что это не только белое, но и черное, да, там есть какие-то и другие цвета. Ну, собственно, такие точки-то ищутся, да? Ну, собственно, они и есть, да. То есть, вот то, что мы пытались сейчас про Беляева, да, про человека Амфибин накидать, это вот многие, много разных точек, да, точек входа в обсуждение эту книгу. И самое главное, что это те точки входа, которые волнуют современных подростков, да. И не только современных. Но современных подростков экология волнует, да? Ну да. Это современные технологии. Mm -hmm. Вот, это их волнует. Изменения какие-то в их жизни, да, это их волнует. Но э, я хочу скорее сказать про то, что я готовлюсь, да, я придумываю, я думаю, ну, я когда читаю книгу, я думаю, о чем можно поговорить, да, или что было бы интересно. Но если они что-то другое формулируют, да, для них это важнее, э, ну и пусть, <laughs> ну, собственно. Ну, то есть это значит, это, это то, что важнее сейчас, и важнее это пообсуждать. И, и э, книга, она просто, ну, как такой трамплин, да, с которого мы... Портал. По портал, да, как отправляемся в их, в их реальность, да, а не в реальность книги. Вот. А, при этом, поскольку это основано на книге, они заинтересовываются книгой, а как же там автор вот про это, да, что он там пишет, а что там еще было. В основном читают потом те, кто не прочитали, но не, не сразу. <laughs> не могу сказать, что прям сразу бегут и читают. По поводу игр, да, какие можно игры использовать. Вот игры, которые из книг, соответственно, вот «Земля Санникова» была. Но и просто покажу вам некоторые игры, которые можно, такие уже готовые игры использовать. Вот по «Земле Санникова» да, практически вот... Игра «Я твоя понимаю», она про этих самых анкелонов по сюжету книги, ну, по, по мотиву книги сделана, да, то есть они здесь должны кодировать слова с помощью вот таких вот пиктограммочек, вот, и другие должны отгадывать с помощью. Выше показывать, если а, Да, вот, вот так вот. Угу. А, этим можно, соответственно, завершать... Просто, вот, ну, когда мы да, про книгу поговорили, да, можно этой игрой завершать. А, когда мы читали «Чернильное сердце», соответственно, там про содерж... сочинение истории, да, сочинение рассказов, книг, про писателей там, и так далее. Вот, наверняка многие знаете, такая игра есть, игра-сказ, когда с помощью карточек, ну, там, разные правила есть, да, но основное, что там есть карточки, вы их постепенно выкладываете и опираясь на там, сюжет этой карточки, э, то, что на ней нарисовано, да, вы продолжаете какой-то общий рассказ. Рассказ рассказывается группой обычно. Вот, э, тоже мне так игра нравится очень. А, и когда читали «Гимназию номер 13», э, вот здесь вот мне как-то достаточно сложно было что-то с ними придумать, но придумалось. А, и э, играли... Вот, кстати, «Гимназия номер 13», там можно было квест вообще придумать с ним провести, но просто я не успела квест придумать под, <laughs> под эту группу, но там сама книжка, она в форме квеста написана, да, там подростки решают какие-то все время э, квестовые такие задачи, и через них они идут дальше, да, и э, там, э, освобождаются, скажем так. Вот. Но основан э, там э, сюжет на э, белорусской мифологии, да, там всякие кощи, э, водяные, там еще кто-то. Вот. И 
нашлась такая у нас игра, называется «Сказка». Настольная игра о том, как нечисть победить. Вот такая. Вот. И, собственно, вот для завершения мы поиграли в эту игру. И здесь ну, какая-то идея на основе, похожа чем-то на мафию. Там нужно находить вот эту нечисть и ее, соответственно, уничтожать. Это нечисть в наших рядах. И больше всего подросткам здесь зашло, когда там нужно... Ну, там, там нужно кого-то обвинять и говорить, я считаю, что это там нечисть. И там есть какие-то слова, прямо сейчас я не знаю, найду их. А, слова «Чует мое сердце, в царстве твоем поселилось чудище окаянное». А ответчик должен сыграть любую карту и, значит, отнестись, сказать обвинителю, «Окстись, откуда у нас таки, такая невидаль, сами аспидов вы приючаете». Вот они это выучили, и потом они это очень долго... И расширили таким образом свой словарный запас. Во-первых, расширили, да, вот слово «окстись» мы долго обсуждали, что оно может значить. И потом они мне на нескольких занятиях вот это «окстись» уворачивали, где можно и где нельзя. Ну и разные можно придумывать игры на основе, да, по содержанию книги. Например, вот когда мы читали дарители, соответственно, там дар, да, у человека какой-то есть дар, и этот дар ему там как-то, видимо, помогает жить, ну, желательно, хотя есть отрицательные дары. И э, в этой книге, вот когда мы обсудили как раз миры там, да, в каком мире жить, в нашем или в волшебном, в самом конце я им предложила написать на листочках э, несколько предложений э, про какой-то дар, вот, который мог бы быть у человека. Они это писали, складывали, потом мы это все перемешивали, и они вытягивали, какой им достанется, вот какой-то дар там, который им вот сейчас дарят. Вот. Ну, там разные они писали, кто-то про полеты, кто-то про путешествия, кто-то там про возможность погружаться в свои сны, там как-то жить. Ну, в общем, кто чего придумал. Собственно, это вот игра, которая возникла на основе книги, и нигде она не описана, может быть, не ее описать, не знаю где-нибудь вот собственно все наверное да про то что я хотела рассказать про клуб про то как мы занимаемся И если есть какие-то вопросы да или у вас я могу на них ответить вот у меня даже вопросов то особо не возникло потому что довольно много вы рассказали предвосхищаемые вопросы. Ну, я же знаю, какие вопросы вы можете задать. Ну, да. А ваши вопросы? Вот сегодня хорошо, прям активно народ слушает, активно и пишет. Пишите, пишите. То есть у меня такой вопрос на перспективу. Вы будете продолжать этот клуб? Ну, планируем, да. Книги будут выбирать уже сами дети. Может быть, что-то я буду выбирать. А вот такая, такая работа, как, например, вы считаете небольшой рассказ целиком, uh -huh. вместе вы обсуждаете. Такая форма работы. Я почему спросила? Я Брэдбери как раз uh -huh. перечитывал, можно сказать. Uh -huh. И очень сильно рассказ «Улыбка» меня как-то встревожил Брэдберевский. Я не помню, про что это как вот в таком месте, где жители голодные, холодные, ободранные по грязным дорогам ходят, и им время от времени какой-то предмет культурный и цивилизационный... А, да, они Лиза, могут, что ли, да? да а -а -а. они могут, значит, уничтожить. А -а -а. И вот как мальчик выхватил кусочек этой улыбки Мона Лизы... Да, а вопрос в чем? У а Брэдбери вопрос... просто много рассказывает, ну, да. мне они очень много нравятся. Нет, а вопрос в том, что вот, вот такая другая немножко, не целиком читаете большую книжку, угу. да? а вот вместе прочитали это, и вот тут же об этом говорить. Ну вот не, первое не занятие пробовать? у меня было такое, по, я читала уже Брэдбери и Грянул. Ну первое оно было вынужденное, как бы, потому Нет, что... Нет, я им еще хотела, да? какой-то еще я Брэдбери хотела им прочитать. Нет, я им предлагала, говорю, я выберу какой-то рассказ, давайте почитаем в следующий mm -hmm. раз на рас рассказ. Но они да, прямо рассказ. хотели какую-то свою книгу, вот. Говорит, нет, давайте книгу. А, то есть прямо это по желанию по, 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 Да, вот да. И причем у них есть набор книг, которые они прям вот они хотят обсудить. Mm -hmm. они прям, пока, видимо, их все не обсудим, mm -hmm. они мне не дадут 
что-то. Ну, посмотрим, да, то есть я буду смотреть еще в зависимости от группы, да, то есть насколько они активно читают и активно обсуждают, или нужно действительно вот эти рассказы как-то вводить. То есть я не, не, не исключаю для себя, да, именно обсуждение рассказов. Ага, все зависло, спасибо, было интересно. Все зависло. Да, ну вот благодарят, вопросов чуть не задают, да, благодарят, благодарят. Вот, мы стараемся, да. Угу. Ну что, если прямо совсем вопросов нету, да, пожалуйста. А жаль. А жаль, да. А жаль, а то так хотелось поговорить. бы вот. И следующий наш вебинар будет, видимо, это будет... А, вот, на ваш взгляд, угу. сколько человек должно быть в такой группе, в клубе? Вот, с одной стороны, какой-то все таки есть предел, угу. да, и минимум, и максимум, а с другой стороны, вот это демократизм и угу. незарегулированность, она предполагает, что сколько хочешь. Вот как тут? А, пока, поскольку у нас это только начало, и я совсем не ограничиваю, поскольку мы еще, не, видимо, не пришли к какому-то критическому а, такому числу, когда нас слишком много, да, то есть на занятия приходит от там, 6 до 12 примерно человек, Записано сейчас уже где-то порядка 20 чуть больше. Да? То есть они кто-то ходит, кто-то. Ну, ну, то есть не всегда, не каждое занятие они могут прийти. Вот какой-то костяк, вот там, да, человек 5, это именно костяк, который всегда участвует всегда готов, в, да. в обсуждении, всегда читает книжки, всегда знает, всегда готов поговорить, всегда включается. Вот. Ну, вот это, вот, наверное, такие активные девочки, человек пять. Вот. Остальные, вот они то, то приходят, то не приходят. Есть те, кто ча часто приходят, но не активные, да, не особо включаются. Вот. А так вот, ну, мне кажется, для... это как вот тренинговая подростковая группа, да, я как психолог скорее здесь смотрю, да, чтобы все могли включиться. Это где-то человек, ну, 15 максимум, потому что больше 15 уже сложно... Играть сложно, и, и поиграть сложно, сложно да. да, и обсуждать сложно. Но, в принципе, можно придумать что-то, да, там придумывать, как-то их делить на подгруппы сначала, сначала, чтобы они там обсуждали. Но в целом подросткам некомфортно будет, я так скажу. Mm -hmm. То есть подросткам комфортнее вот в такой малой группе, да, когда они друг с другом могут взаимодействовать, mm -hmm. контактировать. Mm -hmm. да. Общность, общность создается уже, да. 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 Но даже если они новенькие приходят, да, они включаются, все таки им легче включиться в группу, где там человек 10-12, чем когда их там 100. Mm -hmm. да? Да, да. А, вот. Но при этом пока вот я не вижу вот этого да, предела, что мы до него дошли, и все надо как-то там закрывать или что-то там придумывать. То есть пока вот примерно столько ходит. А при этом... Мне кажется, еще есть такое вот саморегулирующиеся вещи, да, если их становится слишком много, кто-то отваливается. Но это не очень хорошо, если отваливаются те, которые не могут включиться, да? то есть нужно на это смотреть будет. Вот. Вот. То есть насколько это будет. Вот. Подростки мне сейчас на последнем занятии начали говорить о том, что давайте еще сделаем обсуждение не только фантастических книг, но и там, всяких, др... всяких других. А я говорю, тогда надо делать другой клуб, <laughs> ну, то есть другое время собираться, и я пока не уверена, что у меня сил на это хватит. Я же книги должна тоже читать, <laughs> чтобы обсуждать. Но в целом, да, тут тоже это возможно. То есть я почему, про что это говорю, да, что возможно разделить, если их слишком много будет, ну, то, то есть проводить его не один раз, а два, там, и делить тогда младших подростков, старших подростков можно, да, то есть часто у нас все вместе, как бы, да, там вот как раз быть... вопрос про возраст был, да. угу. возраст... большой ли разброс по возрасту? А, вот, говорю, 12+, плюс, в основном до 15-16 лет, то есть, в принципе, небольшой, есть там парочка 11-летних, а, но в целом, да, вот костяк это 13-14 лет. Как дети к вам приходят? Как узнают, как оповещаете? На сайте есть, соответственно, у нас есть клубы и студии, да, такой раздел, где есть этот плашечка, да, про, собственно, про клубы. Есть написано, да, что там по записи, то есть это как посещение свободное, да, но я должна знать, кто у меня ходит, кто приходит. 
поэтому записываются, и я сообщаю тогда, да, что вот мы собираемся тогда-то. Если приходят и говорят, что будут ходить, я вношу, у нас есть группа в WhatsApp, не подростков, а родителей, да, то есть в WhatsApp я не могу сделать подростков, потому что там открытые данные, и, в общем, это нельзя сделать. А вот родители, соответственно, этот, эта группа есть, и в эту группу я пишу вот каждый раз, когда мы выбираем следующую книгу, для, ну, соответственно, для тех, кто не был, да, чтобы они знали, что мы такого числа встречаемся, и в следующий раз обсуждаем такую-то книжку. А, ну, и они могут там, родители могут задать вопросы, там, встречаемся, не встречаемся, в общем, тоже свои вопросы они могут там задать. Хороший вопрос. Если будет больше участников, будете увеличивать количество занятий или брать штат еще человека, или волонтерам доверите? Ну, я не думаю, что будет у нас столько занятий, столько желающих подростков, не так много ходят в библиотеку. То есть вообще вот здесь вот набрать в клуб, ну, может быть, да, какие-то региональные у вас есть свои особенности, да, но у нас подростков мало ходят в библиотеку. Собственно, я этот клуб придумала как раз для того, чтобы подростки-то остались, они да, уходили из библиотеки а после занятий всяких там замечательных да, для дошкольников, младшешкольников. Ну, для... Были времена, когда ходило больше подростков. А, ну, было, да, но оно же прошло как-то, да, mm -hmm. и потом они потерялись, и выросли те подростки. Mm -hmm. То есть вот а сейчас нужно как-то окучивать тех, которые сейчас есть, да, то есть, чтобы они не уходили. Mm -hmm. и, и вот для них нужны да, такие занятия, и вот, собственно, действительно, что делать в той ситуации, когда они выросли. То есть волонтеры – это не вариант, потому что... Я... Ну, что значит волонтеры? Волонтер – человек должен быть, который сам понимает, что он делает, а он не может. Нет, но клуб всегда на личности основан, да, на человеке. Да. То есть это волонтер, пожалуйста, если он сделает какое-то свое, там, пожалуйста, пусть проводит. А скорее, я не... ну, это гипотетическая ситуация, да, если там их будет вот слишком много, то скорее я буду да, делить на кучки. Либо по возрастам, ну, либо, может быть, по дням, да, то есть иногда бывает, что подростки вот говорят, там, в субботу не могу ходить, а там, на буднях, на буднях, как правильно, будни, будни приходить, да, а, то есть вечером. А если такая ситуация будет, да, и возможность разделить их по дням, когда кто может, соответственно, просто будет две группы, которые, ну, Старшие, по возрасту младшие, одинаковые, да. Да, нет, по возрасту одинаковые, но по а, дням, по как, дням. Кто, когда может. По возможности. А, либо по возрастам. Ну, по возрастам мне не очень нравится делить, потому что мне нравится, когда младшие тянутся за старшими. Вот, тут как раз вопрос да. разным э, возрастом кажется разный интересно. Соответственно, надо говорить каждому слою возрастления свое. И как минимум знать, какие проблемы социально интересуют 12 плюс и 16 плюс. Ну, 16 плюс, насколько я понимаю, это уже не мы. Да? Ну, может, мы до них тоже дорастем. Да. А, да, но тут действительно разновозрастность свою, конечно, а плюсы кажется, нет, есть в этом огромном. Тематика, плюс, да. то она может быть одна и та же. Уровень а осмысления они разный. Там увидят. Уровень видения, да. да. И уровень осмысления разный. И мне кажется, важно, да, когда 11-12-летние сидят и слушают 15-летних, да, да, что да. они говорят, и как, как, они, как они доходят до этого, да, да, какие да. выводы они делают. Да, это же не учебное занятие, где нужно в одно время дать всем определенную порцию и с одним результатом. Да? Это же совсем другое. Ну, во-первых, да. То есть я их не учу чему-то. Я... То есть чему я их учу, это умение думать. Думать вот. и говорить, да. Ну и говорить, ну, да, то да. Думать, что говоришь, и говорить, что, да, что да, думаешь. Да, да. Да. И, кстати, из опыта вот работы нашего многолетнего клуба «Диалога», с которой сейчас уже не у нас работает, много лет работал, там приходило на... обсуждали книги, обсуждали иногда фильмы, обсуждали какие-то проблемы. Иногда авторы приходили, иногда в музеях, совместно с музеями были занятия, обсуждали. И там могло прийти на какую-то тему и 50, и 60, и 70 человек. А на какую-то а а какую могло прийти там 15, костяк 15-20. Но у них, у них не старшие, у них были от старших школьников, старшие школьники приходили, средние школьники приходили с родителями, приходили студенты, приходили педагоги. То есть он вообще был абсолютно разновозрастный. И я, и я думаю, что восьмикласснику сидеть и слушать, как говорит, что думает по этому поводу, там совсем, я не знаю, кандидат наук каких-нибудь философских или филологических, тоже было, было тоже очень интересно.
Ну, слушать, да. Насколько он сможет при этом сам высказаться. Студенты всегда высказываются. Ну, студенты это студенты. Да, я да, я да, работаю да. с подростками. Ну, я да, знаю нет, хорошо это... возраст 12, 13, 14. Лет. Нет, это я Они тому, что не будут говорить. Разно... Это... Не к тому, что родители приходили, а к тому, да. что в разный возраст, но есть очень много своих плюсов. Да, но все-таки это общения. достаточно близкий им возраст, да. То есть у них 12 и 16, да. и не 12 и 25, да. То есть при 25 они сядут, заткнутся и. А если еще это и родители, вот. Ну, там немножко по-другому. Там, да. там не было, вот там был, был предмет обсуждения, но не было ни цели сделать какую-то вот из них общность такую, да. То есть объединяла только. Ну, только я не знаю, тема. какая цель была у Марка Аркадьевича, Марк да, Аркадьевич. когда он это проводил. Моя цель это научить подростков думать. Ну, На основе литературы. Нет, да, у него цель была обсудить, поговорить об этом, представить все возможные там. Это, да, точки это немножко варианты, другой, да, да. другой формат. Хотя, наверное, там те же задачи приблизительно достигались. Тоже думать включились. Что, есть еще вопросы какие-то? Есть еще вопросы у нас. Штат, конечно, человека брать не от нас зависит, да? Нет, мне кажется, здесь даже не в этом дело, а в том, что вот мне кажется, хорошо идет работа, занятия, да, или там, не знаю, клубные, не клубные, если вы этим горите, если вам это нравится, да, есть, и, и, и вы вкладываете свою, там, да, свою душу, условно, да, ну, там, или свои какие-то представления, то, то вы обсуждаете то, что вам интересно, да, ну, да. А, и, соответственно, вот это занятие вы невозможно просто повторить, да, то есть я не могу взять, там, даже хорошо, там, не знаю, психолога, коллегу, который знает хорошо там фантастику, да, и сказать, вот делай то-то, то-то, то-то. Он будет делать то-то, 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 будет совершенно другая группа, будет его отношение какое-то другое. Будет да? другой клуб. И если мы будем идти по этому плану, да, то просто ничего не произойдет, да, не будет никакого занятия такого, которое интересно подросткам, они кто-то уйдут просто из этого места. Вот. Поэтому здесь вариант только если человек сам вот захочет что-то там, ну, если что-то похожее делать, да, вот почему я вот рассказываю, да, как мы делаем. То есть вот э, принцип, если взять, да, вот это вот плюсы, идею, минусы, идеи, да, и как-то вокруг этого организации, что-то строить. Разные методы, да, угу. и строить свое, конечно, как по другому не, не получается. Здесь все завязано на человека, конечно. А может быть, что-то из своего придет не эти не плюсы, и минусы, а какой-то другой, другой способ обсуждения. Мне просто он понравился тем, что здесь. И возраст любой может подключиться, да, и тематику любую можно брать, и книжку не обязательно до этого читать, да, то есть, вот. И при этом он, да, он может зацепить на разных уровнях, да, разных подростков, разного пола. Так. Ну вот и все, да? Ну, ну не знаю, если, если есть еще вопросы, то пишите, или мы, сколько мы уже, да? Ну, надо заканчивать. Хорошо, да. Не пишут больше. А давайте анонсируем конференцию. Давайте анонсируем. А, ну, давайте скажите про конференцию. Да. Да. А, пока вы еще здесь. Пока слушайте, вы еще да? здесь, да. А, уже на сайте у нас опубликован. Да, в октябре у нас будет наша уже традиционная четвертая конференция «Растим читателя», педагогика детского и подросткового чтения, да, правильно? И в этом году она у нас будет посвящена очень интересной теме, которой мало кто занимается мало кто и занимается, Похоже, и, да. не знаю, конференции практически такой, чтобы были посвящены семинарам, мы почти не видим. Да. Посвященной поэзии. Поэзии в разных возрастах, да, насколько она полезна, нужна, как, это, как с этим дело обстоит, кстати, да, как мы, привлекать мы детей. Да, как mm. с этим дело обстоит, мы не посмотрели. Ну, у нас еще впереди насколько есть чит... ну, Насколько читают, не читают. Mm -hmm. Ну, в общем, мы вас приглашаем да, на эту конференцию. Приезжайте, подключайтесь. Мне кажется, читать стихи детям, не читать стихи. Читают стихи подростки, не читают. Почему? Библиотекари читают. Библиотекари, да, читают. Вот исследование такое надо провести. Кстати, тут прям хотя бы близ опрос такой, да? Да. Угу. Было бы очень интересно. Да. И почему так мы что... считаем, что это важно? Да, и конференция будет у нас по пер первой пятницу и субботу, я не помню, там какие даты, октября. Начало октября. Начало октября, да. вот пер... прям первая пятница и суббота. Да. да. А вебинар следующий у нас будет осенью. Это будет либо конец октября, да? 
либо ну, самый начало ноября. ноября где-то, да. Да. Ну, как обычно. Да, и я надеюсь, что нам удастся уже пригласить не себя <смех> в качестве ведущего, вот так вот. <смех> вот, а пригласить победителей наших конкурсов, как мы старались сделать очень часто. Все, на этом спасибо. Спасибо вам большое, что были с нами. Да, спасибо за вопросы, за комментарии. Спасибо Интересно, за комментарии, да, да. особенно. Продолжение да, да. клуба будет мне полезно <смех> да. посмотреть. Да. До новых встреч! Да.